সময় বিজ্ঞান সেই রহস্যের জট খুলছে প্রতিনিয়ত আর যা অনাবিষ্কৃত তা অবিশ্বাস শো বটে আমাদের দর অনুষ্ঠানে যে ঘটনার মুখোমুখি আপনি হতে যাচ্ছেন তার চুক্তিসিদ্ধ উত্তর নেই আমরা প্রতিদিনের জীবনে ভয় বা রহস্যকে যেভাবে স্থান দিয়েছি সেভাবেই এই অনুষ্ঠান আপনার কাছে জায়গা করে নিচ্ছে এই অনুষ্ঠানের কোন ঘটনাই সার্বজনীন নয় আমি সুমন আছি আপনাদের সাথে আর সেই সাথে আজকে আমি আছি লোবান লোবান আছে গত পর্বে আমি বলেছিলাম যে আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে জানি না সারপ্রাইজটা কার কাছে কিভাবে এক্সেপ্ট হবে সারপ্রাইজটা অনেকের কাছে অনেকভাবে দেখা দিতে পারে সেটা আমরা এখনই না বলি সারপ্রাইজটা আমার মনে হয় আজকে যদি সারপ্রাইজটা রাখি তাইলে আর উপযুক্ত একটু পরে লোভান আমার মনে হয় আজকে এখানে ডিবেট করবো আমরা একটু রাখতে চাই আমি হচ্ছে রাখতে চাই না আমি সারপ্রাইজটা বলতে চাই কারণ অলরেডি ফেসবুকে অ্যানাউন্স হয়ে গেছে এটা সো আর মনে হয় সারপ্রাইজে তেমন কিছু নাই অনেকে আজ করে ফেলেছে যেটা হচ্ছে যে আজকে ডরের শেষ পর্ব প্রচারিত হচ্ছে এটাই হচ্ছে ডরের শেষ পর্ব এখানে ডরের পথ চলা শেষ হচ্ছে ডরের সেই জার্নি কিন্তু লোহান মনে আছে নিশ্চয় তোমার যে আমাদের জার্নিটা শুরু হয়েছিল সেই দু হাজার সালের জুলাইয়ের দিক থেকে আমরা শুরু করেছিলাম ডরের জার্নি অলমোস্ট তিন বছর পার হয়ে গেছে আজকে আমরা একশো সত্তরতম সত্তরতম পর্বে এসছি আমরা এবং আজকে আমাদের এই জার্নিটা এখানে শেষ হচ্ছে ডর আসলে এর আগেও আমরা বলেছি ডর যখন আমরা শুরু করি অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদের ডর শুরু করতে হয়েছিল অনেক প্রতিকূলতাকে মধ্য দিয়ে আমরা অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করে ডর শুরু করেছি এবং ডর শুরু করার পর থেকে আমরা অনেক পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি অনেক মানুষ আমাদেরকে খুব অল্প সময়ে খুব কাছে এবং অনেক পরে প্রবেশ করেও খুব উপরের দিকে একটা জায়গা করে নিয়েছিলাম যে ভালোবাসা আমরা অল্প সময়ে পেয়েছিলাম এবং বিভিন্ন স্পটে হন্টেড স্পটে যাওয়ার পরে আমাদের ওই ছিল অন্যান্য মানুষের যে এক্সেপ্টেন্স ছিল সেটা আসলে খুবই খুবই ভালো ছিল এবং আমরা ওই মানুষদের প্রতি সবার প্রতি অনেক 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 কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকে আসলে ওই কৃতজ্ঞতা না আমরা বলে শেষ করতে পারবো না ডরের এই লম্বা সময়ের জার্নিতে আমরা অনেক অনেক মানুষ পেয়েছি যারা আমাদের চেয়েও ডরে ডরকে ভালোবাসে এবং ইনফ্যাক্ট আজকেও সেই দিনে আমি সেই ধরনের মানুষদেরকে স্টুডিওতে ইনভাইট করেছি এবং অনেকেই রয়েছে যাদেরকে আসলে স্টুডিওতে ইনভাইট করা সম্ভব হয়নি অনেকের অনেক ব্যস্ততা ছিল তারপরে কেউ ঢাকার বাইরে ছিলেন ইচ্ছা ছিল যে আরো মানে সবাইকে সমন্বয় করার কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে হুট করেই হচ্ছে যাই হোক সামহাও কোনোভাবে করা হয়নি তবে সেই দিক থেকে আমরা আজকে এতটুকু বলতে চাই যারা আমাদের সাথে এই পুরো জার্নিতে ছিলেন সাপোর্ট করেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এবং আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি যে আপনারা এইভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন আমাদের ডরের জার্নিটা শুরু হয়েছিল যখন আমি ছিলাম লোবান ছিল এবং কিবরিয়া ভাই ছিল এবং রেহান ছিল এবং ফেনীর মহিপাল থেকে জার্নিটা আমাদের শুরু হয়েছে শুরু হয়েছিল ফেনীর মহিপালের জার্নি আজকে স্টুডিওতে এসে শেষ হচ্ছে এবং সেই জার্নিগুলো আসলে আমাদের এক একটা মানে জার্নি ছিল এক একটা অ্যাডভেঞ্চারাস অভিযান বলতে পারি আমরা আমরা অনেক কিছুই শেয়ার করি পারিনি অনেক বাধ্যবাধকতা ছিল অনেক ব্যারিয়ার ছিল অনেক রেস্ট্রিকশন ছিল আমরা অনেক কিছুই শেয়ার করতে পারিনি তারপরও অল্প অল্প কিছু শেয়ার করেছি সবসময় আমরা চেষ্টা করেছি মানুষ কি চায় লিসনাররা কি চায় কিভাবে ডরকে দেখতে চায় আমরা সেই চিন্তা করে আমরা বিভিন্ন ভাবে ডরকে ভেঙেছি বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তন এনে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের বিশ্বাস যে আমরা সেই জায়গায় সফল হয়েছি আপনারা বিভিন্ন ফরম্যাটে বিভিন্ন ফরম্যাটে ডরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আপনাদের যে ভালোবাসা আমরা পেয়েছি এটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ খুবই খুবই কৃতজ্ঞ আসলে যাই হোক আর অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছা করে শুধু এতটুকুই বলি যে আজকের পর্বটাই শেষ পর্ব যাই হোক আর এই মন খারাপ আসলে শেষ কথাটা শুনলেই কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যায় ধন্যবাদ দিতে চাই অনেক বড় একটা ধন্যবাদ দিতে চাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডিকে প্রাণের সাপোর্ট আমরা অলওয়েজ পেয়েছি ডটকে যেভাবেই চেয়েছি আমরা প্রাণ আমাদেরকে সাপোর্ট করেছে তো সেই জন্য তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পুরো জার্নি জুড়ে আমাদের সাথে থাকবার জন্য তো আমরা গল্পের দিকে যাই পরে আবার রাইট আজকে আমরা শেষ দিকে এসে আরো বাকি কথা যা আছে শেষ দিকে বলবো তো এখন হচ্ছে আমরা এমন একজনের কাছে যাব এটা আসলে আমরা কি বলবো যে আমাদের কাছে ফ্যামিলি মেম্বার যারা ডরকে 
প্রচন্ড মাত্রায় ভালোবাসে কখনো কখনো আমাদের চেয়েও বেশি মাত্রায় ভালোবাসে আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেই এবার আমাদের একজন ফ্যামিলি মেম্বারকে সোহান কি অবস্থা কেমন আছেন ভালো ভালো আছে না সোহান ভাই আসলে সত্যি ডরের শেষ এপিসোড শুনে খুব খারাপ লাগছে ডরের পথ চড়াটা এখানেই শেষ হচ্ছে সত্যি কথা বলতে ডরের সাথে স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের সেই শুরু থেকে সেই শুরু থেকে অনেক অনেক ঘটনা এবং আমরা যখন বিভিন্ন হন্টেড প্লেসে গেছি একটা প্লেসে মনে আছে আমরা বোটে করে গিয়েছিলাম শীতের মধ্যে যাই হোক সেইগুলো স্মৃতি সুখ স্মৃতি হয়ে থাকুক সেগুলো আমাদের তো সোহান এই মুহূর্তে আছে আসলে সোহানের বিষয়ে একটু বলি সোহান হচ্ছে সেই শুরু কিছু পর থেকে সোহানের সাথে পরিচয় এবং আমি রেহান কিবিয়া ভাই লোহান ভাই ছিল লোহান ভাই আছে এখনো সোহানের সাথে পরিচয় ডরের সাথে সোহানের আস্তে আস্তে একটু একটু করে কাজ করা এবং ডর টিমের সাথে পরিচিত হওয়া সেই থেকে বহুবার বিভিন্ন জার্নিতে গেছে ঘটনা শেয়ার করেছে এবং স্পেশালি ডরের জন্য স্টোরি কালেক্ট করার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় অনেকের সাথেও কথা বলে শুধুমাত্র ঢাকার যতবারই বলি না কেন তাদের ডেডিকেশন আসলে আমাদের চেয়েও বেশি ডর কে এত দূর পর্যন্ত সাস্টেইন করেছে ডর খুব সফলতার সাথে আজকে এই অব্দি এসছে পুরোটা কৃতিত্ব হচ্ছে ডরের লিসনার যারা আছে অনেক অনেক সদস্য রয়েছে আজকে হয়তো সবাইকে যদি আমি আজকে আনতাম তাহলে তুই স্টুডিওতে আমি জায়গা দিতে পারতাম না ইভেন সবাই হয়তো পাঁচ মিনিট করে কথাও বলতে পারত না ওই সময়টাও আমাদের নেই কিন্তু যাদেরকে আনতে পারিনি তাদেরকেও বুঝছি যে আমরা আসলেই অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি তো যাই হোক সোহান শেষবারের মতো আপনি যতবারই আসেন আপনার কাছে চমৎকার চমৎকার ঘটনা থাকে আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে থাকি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবারই আমি আপনার কাছে খুব ভালো কিছু ঘটনা পেয়েছি শেষবার যতবারই শেষবার কথাটা বলছি আমার নিজেরও খারাপ লাগে যাই হোক ওই সব বিষয় বাদ দিয়ে আমরা ঘটনার দিকে যাই শেষ দিকে আমরা ঘটনাই শুনি এবার কোন ঘটনাটা শুনবো সোহান কয়েক বছর আগের ঘটনা তো যার কাছ থেকে শুনেছি সে এখন সৌদি আরব আছে ফ্যামিলির সবার সাথে ঘটনা ঘটেছে তারা মূলত অনেক আগে থেকে দেশের বাইরে তাদের যে পৈতৃক জায়গা ছিল ভিটা ছিল চাঁদপুরের ঘটনা এটা তো জঙ্গলের মধ্যে মানে তাদের মানে জায়গাটা ভাগাভাগি করে জঙ্গলের দিকটাই তাদের বেশি পড়েছে তো তারা যেহেতু আসেনি কখন পরিষ্কার করা হয়নি এরকম আগাছাপূর্ণ জঙ্গলই সেটা রয়ে ছিল আর কি তো একটা টাইমে তারা চিন্তা ভাবনা করলো যে না সেখানে বাড়িঘর করবে আবার বাংলাদেশে আসবে এসে তারা সেখানে বসবাস করবে তো এই চিন্তা ভাবনা থেকে তারা মানে সেখানে মানে কাজ শুরু করলো মানে কাজ কেটে বাড়ি নির্মাণ করা শুরু করলো নির্মাণ করা অবস্থায় মানে টুকটাক তারা ঘটনা শুনতো কি যে সে বাড়িতে মানে যারা মানে শ্রমিক যারা কাজ করতেন তারা বলতো যে কাজ করতে গেলে বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা হয় যেমন তারা মানে সেই দিয়ে উঠতেছে মনে হয় যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে বা এই টাইপের কিছু ঘটনা টুকটাক ঘটনা হয় তার মধ্যে একটা বড় ধরনের ঘটনা করে একটা শ্রমিক সেখানে মারা যায় কিভাবে মারা যায় সেটা মানে পরবর্তীতে বের করা যায় না যে মানে পাওয়া যায় অবশ্যই তার গলা একটা রড ঢুকে গিয়েছিল উপর থেকে নিচে পড়ে তার গলা একটা রড ঢুকে গিয়েছিল তো এরপরও মানে তার পরবর্তীতে আবার নির্মাণ কাজ হয় হওয়ার পরে বাড়ি তৈরি হয় তারা আসেন বাংলাদেশে সেখানে বসবাস শুরু করেন তো তাদের একটাই ছেলে সেই ছেলেটাকে যে রুমে দেওয়া হয় সেটা একবারে করার মানে তাদের হচ্ছে কি ফ্ল্যাটের এক পাশে হচ্ছে একটা রুমের ছেলেরা থাকে অন্য পাশে মানে লম্বা একটা করিডোর সে তারপর বাবা মা থাকে অন্য রুম এই এই হচ্ছে পুরো বাড়ির মধ্যে ফ্যামিলি মেম্বার এছাড়া কাজের লোক একজন আছে এছাড়া কেউ তো ছেলেটা বাসায় যে রুমে উঠার পর থেকে ছেলেটা যে জিনিসটা ফাইন আউট করে সর্বপ্রথম ওর রুমে যে মিরোরটা আছে সেটাকে ও দেখতে পায় কি মানে হুটহাট ও তাকালে মনে হয় কি মানে মিরোরটা পুরো অন্ধকার 
মানে একদম ব্ল্যাক আবার যখন ভালো করে তাকে তখন যে না ঠিক আছে বুঝতে পারে না যে কেন এটা হয় মাঝে মাঝে তাকালে ওদের কাছে মিরোরটা একেবারে কালো কুচকুচে কালো কয়েকটা দিন যাওয়ার পরে একদিন রাতের ঘটনা তো ও ঘুমিয়ে আছে তো ঘুমের মধ্যে ওর মনে হয় কি যে ও স্বপ্ন দেখতেছে তো স্বপ্নের মধ্যে ও যেটা দেখলো কি যে মানে একজন লোক আতিল বা কিছু রান্না করার পর নিচে যে কালো হয়ে যান একদম কুচকুচে কালো সেই টাইপের একটা লোক হেঁটে এসে পাশে মানে বেডের মধ্যে বসলো বসে ওর দিকে এভাবে তাকাই ছিল কিছু মানে ও ফিল করতেছিল তার গরম নিঃশ্বাসটা রূপে পড়তেছে মানে স্বপ্ন দেখতেছে এটা বুঝতেছে যে ও স্বপ্ন দেখতেছে কিন্তু হঠাৎ করে যেটা ঘটলো কি মানে ওই অবয়বটা ওর চুল চেপে ধরলো আমরা তো এত শুনেছি যে গলা চেপে ধরে বা অন্য কিছু কিন্তু ওর চুলগুলো খুব শক্ত করে চেপে ধরে এবং ও তখন খুব ব্যথা পায় ঘুমন্ত অবস্থায় মানে হাত দিয়ে মানে ওটা হাত চেপে ধরে মানে ছাড়ানোর চেষ্টা করে মানে যত সম্ভব শক্তি দিয়ে কিন্তু ছাড়াতে পারতে ছিল না একটা টাইমে দেখা যায় যে ওর এক গাছে চুলের মতো উঠে যায় তার হাতে এবং ঝাপাঝাপি করতে করতে মানে ফজরের আজান পড়ে যায় এবং ও মানে হালকা হয়ে যায় একদম তখন ও মানে লাভ দিয়ে উঠে উঠে দেয় কি যে যে জায়গায় মানে ও একটা বসা ও দেখেছিল ঘুমের মধ্যে সেই জায়গাটা মানে কেমন একটু চাপানো মানে মনে হচ্ছে কেউ একজন বসেছে ঠিক আছে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় ওর মাথায় গেছে চুল ছিল না তখন ও হাত পড়েছিল না ওটা চুলগুলো পায়নি আচ্ছা চুল পায়নি কিন্তু বুঝা গেছে যে এখান থেকে এক বছর চুল উঠে এবং তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে ও যে হাত দিয়ে যে হাতটা ধরেছিল ওর হাতে মনে হচ্ছে কালি লেগে আছে ওর কালিটা কিরকম শুনে আমি বলি যে আয়নাতে যেরকম কুচকুচে কালো দেখা যায় ঠিক ওই জিনিসটা মনে হয় হাতে লেগে আছে একদম ঘুমানোর আগে তো সাধারণত খাওয়া দাওয়া করেছে অনেক কিছু কালি তো লাগার কথা না দুইটা পয়েন্ট আছে এক হচ্ছে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম ও যখন চুলগুলা আপনি বলছেন যে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে কেউ একজন চেপে ধরেছে আমার তখন মনে হচ্ছিল যে ওর হয়তো ঘুমের ঘরে ও নিজেই চেপে ধরেছে কিন্তু আমার কোয়েশ্চেন হল যখন আপনি বললেন যে চুলগুলো ছিল না আশেপাশে তখন হচ্ছে আমার মানে কোয়েশ্চেন যাচ্ছে যে চুলগুলা কোথায় দেখি সামনে সলিউশন পাই কিনা বা অ্যান্সার পাই তো এটা ওর মাকে বলার পর মা বলো কি নতুন বাড়ি করেছি আমরা প্রবলেম হতে তুই এক কাজ করিস লাইটটা অন করে তুমি রাখিস লাইট অন করে ঘুমালে ওটা আলো থাকবে ভয়টা পাবি না তাই করে ও লাইট অন করে ঘুমায় তারপরের দিন কিছু ঘটে না ওর সাথে মানে ও মানে এগুলো চিন্তাই করতেছে যে মাথা চুলগুলো কোথায় গেল বা আমার হাতে কালি করতে কাশলো সব ওর মাকেও দেখাইছে মানে তার কয়েকদিন পর একদিন রাতের ঘটনা মানে ও শুয়ে আছে মানে ওর মানে ওই ঘটনার মতো না একটু ভয় ভিতরে মানে ঘুম তেমন ছিল না ভিতরে তারপর মানে ঘুমানোর চেষ্টা করতেছিল যে ঘুম আসুক ঘুম আসুক এমনটা ব্যবস্থা হঠাৎ করে ওর মনে হয় ওর মা ঘরে ঢুকলো অনেক রাতে ঢুকে মানে ওর সুইচটা লাইটের যে সুইচটা সেটা অফ করে দিল অফ করে দেওয়া বের হয়ে গেল কি এবার মা নিজে বললো লাইট অন করতে মানে নিজে অফ করে দিল ও ডাক দিল যে মা এটা ডাক দেওয়ার পর দেখলো যে কোনো অ্যান্সার নেই তো ও সাথে নেমে গেল শুনলাম আমি তো বলছি কয়েকটা অনেক বড় মানে দৌড়ে যায় দৌড়ে যায় তাও শব্দ হওয়ার কথা পায়ের একটা শব্দ থাকার কথা কিন্তু ও মানে গিয়ে দেখলো যে কেউ নেই সেখানে একদম সম্পূর্ণ কয়েকটার খাড়ি তো ও ওর মার রুমে গেল গিয়ে লাইট অন করে দেখলো যে ভাই বাবা মা ঘুমাচ্ছে মানে গভীর ঘুম মানে মনে হচ্ছে যে কয়েক সেকেন্ড আগে সে গিয়ে লাইটটা অফ করে দিয়েছে তো বিষয়টা বুঝতে পারলো যে কি হলো যে ওর মাকে ও নিজে দেখলো যে ওর মা নিজের রুমে ঢুকে লাইট অফ করে দিয়েছে যে মা নিজে বলেছে লাইট অন করে ঘুমাও বিষয়টা মিলাতে পারলো না ও আবার নিজের রুমে এসে মানে লাইট যখন অন করতে গেল তখন দেখলো কি শুনবে যে লাইট আর অন হচ্ছে না হয়তো বাল্ব চলে গেছে কোনটা কিছু লাইট অন হচ্ছে কি ওই রুমে লাইট অন হচ্ছে না ওই রুমে সব রুমে তো বাকি সব বিদ্যুৎ আছে হ্যাঁ ও করলো কি মানে আর সাত পাঁচ না ভেবে ও আবার বেডে গিয়ে শুয়ে পড়লো ঘুম আসলে অত গভীর হচ্ছিল না ওই ঘটনার পর থেকে একটা টাইম ও মানে ওর মনে হল কি যে ও মানে আবার স্বপ্ন দেখতেছে কিছু একটা মানে ওর লোক ঘরে এসে আবার ঢুকলো ঢুকে করলো কি এবার শুয়ে শুয়ে পায়ের কাছে চলে আসলো এবং ওর পাটাকে ধরে টানতেছে আস্তে আস্তে একটু একটু করে টানতেছে মানে ও বুঝতেছে যে ও বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে নিজে দিকে যাচ্ছে ও যেটা করলো সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে চোখ খোলার চেষ্টা করলো কিন্তু চোখ খুলতে পারতেছিল না মানে এটা ভয়ের কারণে নাকি অন্য কোনো সাইকোলজিক ব্যাপার তো ও বললো যে আমি ঠিক বুঝতে পারছেন যে ঘটনাটা কেন ঘটতেছিল আমি চোখ খুলতে পারতেছি আমার আমি তো জায়গা একদম আমার মানে সম্পূর্ণ মানে ও মানে চেতনা তখন ওর আছে যে ওকে কেউ একজন টানতেছে এবং ও চোখ মিলতে পারতেছিল না এই কারণে ও দেখতেছিল যে ওটা ওই অব একটা যেটা পা ধরে টানছিল ও যখন মানে খুব জোরে একটা চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করলো এবং হালকা একটা সাউন্ড বের হয়েছে সাউন্ড বের হওয়ার পর ওখানে বিছানাতে পড়ে গেছে পড়ে গিয়ে ও আর উঠতে পারতেছিল না হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল পেছন থেকে ওটা টানতেছিল ওকে 
खराब चिंतन समस्या शुरू हो रूपे टर्चार मध्य কালো দেখে এরকমই মানে ও বলতে থাকে তো ওকে করে কি এখান থেকে মানে শিফট করে দেয় ঢাকাতে পাঠিয়ে দেয় এরপর তোর মা মানে মানে ওর মার অভিজ্ঞতা শুরু করে ওর মা দেখেছে মানে মাঝে মাঝে ঘর থেকে কথা শব্দ শোনা যায় এবং করিডোরে যখন উনি টাকায় দেখেন যে ওই মানে দরজার সামনে কেউ যেন দাঁড়ায় আছে একাধিক জিন আছে যার আগে থেকে এখানে ছিল আপনারা বাড়িটা করেছেন হয়তো তাদের তাদের বসবাস বসবাসের মধ্যে পড়ে গেছে এটা এবং তারা চাচ্ছে না যে আপনারা এখানে থাকেন তো এটা করার পর তারা পরবর্তী জানা এইভাবে তো থাকা জানা যে শক্তিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তার সাথে তো যুদ্ধ করে চলা যায় না তারা করলো কি এটাকে মানে একটা ইতিমখানা মানে একটা মসজিদ আন্ডারে দিয়ে দিল তার এটাকে ইতিমখানা বানিয়ে ফেলেছে পুরোটা এবং ওই রুমটাকে বন্ধ করে দিয়েছে এছাড়া বাকি রুম গুলো ইউজ করে ওই রুমটাকে একবার টোটালি বন্ধ করে দিয়েছে এবং এখনো মানে শোনা যায় মাঝে মাঝে ওই রুমের ভিতর থেকে কথা শব্দ শোনা যায় রাতে হাঁটার শব্দ শোনা যায় এছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় না তো তারা এরপরে আবার দেশের বাইরে চলে গেছে আসলে এই জিনিসগুলো যদি আশেপাশে খেয়াল করেন মানে ওই জিনদের বসবাসের জায়গার উপর বাড়ি তৈরি করে ফেলা বা বিভিন্ন এই জন্য দেখবেন যে অনেকে মানে সব জায়গায় কিন্তু বাড়ি ঘর তোলার আগে কিছু রিচুয়াল আছে এই জিনিসগুলো পালন করা হয় যার যার রিলিজিয়ান অনুযায়ী যাতে এই ধরনের প্রভাব মুক্ত থাকে বাসাটা এর আগে অনেকবারই বলেছি ধরে যে অনেকেই হয়তো জানেন ওই ইনফরমেশন গুলা আমেরিকাতে বলি ইংল্যান্ডে বলি যে অনেক অনেক বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে জাস্ট বিকজ অফ মানে এই ধরনের ड्रामाटा उपस्थापन कर घटना बोले मैं अपना गा शि उड़े मैं खूब सुंदर मेकिंग से अबाक हो जाए बाड़ी मध्य अमेरिका घटना घटते घटे गुपहस पत्र बनानोक्तिकता नहीं कारण जी मानुषा पर्त झेड़े दिसे तीन दिन आगे दान दिए मैं कि भय थे क्या करते शेष पर्व चलते आज के लोबानो आटूडियो आज के लिसनारा रही मुहूर्ते सोहान घटना सुनि सोहान घटनार बाकी अंश बरती थे आसार पर आशा करी साथ ही थकबे घटना शेष बार शेष बार मत प्रचारित मानुषुल 
করে আমরা বিদায় সেই জন্যই আজকে সোহানকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানো তো সোহান আর কোন ধরনের কোন ঘটনা কি আছে নাকি আজকে আছে তো শুনুন আপনার মনে আছে কিনা আপনি অনেকদিন আগে একটা এপিসোড একটা ঘটনা বলেছিলেন সেই যে কর্ণীগুলো আমাদের ঢাকা শহরে যে বড় কর্ণীগুলোতে লাশ ঘোষণ করানো হয় কিন্তু নিচে সিঁড়ি নিচে কাছাকাছি জায়গা এটা নিয়ে একটা ঘটনা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনাটা বলেছি একটা বাসায় ছিলাম তো আমি যে ঘটনাটা বলেছিলাম যে ওইটাতেও নিচে লাশ গোসল করানোর জায়গাটা ওদের নিচে পার্কিং এ কার পার্কিং এ পার্কিং ছিল তো এটা এটাও ঢাকা ঘটনা তেজগার একটা ঘটনা তো এটা যে বলেছেন তিনি এখন মানে আমাদের এলাকায় কোন একটা বাসার দারোয়ান তো সে তখন সেখানে ছিল সেই বাসাটা তো সেম অবস্থায় পার্কিং যেখানে করা হতো সেখানে মোটামুটি লাশ রাখা হতো বা গোসল করা হতো কেউ মারা গেলে তখন ঈদের একটা ছুটিতে মানে যখন সবাই ঢাকার বাইরে চলে যায় এরকম একটা অবস্থা অল্প কয়েকজন ভাড়াটিয়া থাকে সেই অবস্থায় মানে হয় কি মানে একটা ঘরের ভিতরে একটা ফ্ল্যাটে একটা মেয়ে মানে সুইসাইড করে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে সে সুইসাইড করে দুই তিন দিন মানে যাওয়ার পর মানে যখন গন্ধটা বের হয় তখন মানে সেই লাশটাকে উদ্ধার করা হয় উদ্ধার করে পুলিশ আসে বা ওই ফ্যামিলি মেম্বাররা আসেন এসে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে মানে অনেক কান্নাকাটি বা এটা নিয়ে পুলিশ অনেক ই করে পরে দেখেছে যে এটা সুইসাইড ছিল একটা তো ওই লাস্টটাকে করা হয় কি শোন ভাই ওই নিচে পার্কিং যেখানে মানে দারোয়ান ঘুমায় একটা চৌকির মতো থাকে তার পাশেই মানে ওই লাস্টটাকে রাখা হয় ছিল আর কি রাখা ছিল তো এটাকে ওখানে গোসল করানো হয় এবং একটা টাইমে ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তো খুব কাছাকাছি একটা লাস্ট ছিল দারোয়ানের একদম খাটের খুব কাছাকাছি তো তার ভিতরে সবাই একটা ভয় কাজ করে যখন রাত হয় তখন একটু ভয় পায় তিনি হুটাৎ তার মনে হয় কি ওই জায়গাটাতে আগরবাতির গন্ধ ছিল বা উনি অনেকক্ষণ দেখছে লাস্টটাকে ওখানে সোহান অবস্থায় আর কাফুন মোড়ানো একটা লাশ তো ওই জিনিসগুলো তার চোখে ভাসে তো রাতে তিনি একটু ভয়ই পায় তো তিনি যেটা করেন কি শুনবে ওই যে মশারি টানিয়ে ওই পাশটা একটা মানে চাদর দিয়ে দিয়েছে যাতে বোঝা মানে দেখা না যায় চোখে থেকে আড়াল করে আড়াল করে ফেলেছেন যাতে ওই জায়গাটা দেখতে না দেখলেই ভয় লাগে ভয় লাগে ওই জায়গাটা এটা যেটা হয় তো তার তো ভয় ছিলই তার মধ্যে তো হঠাৎ করে একদিন হয় কি মানে তার রাতে ঘুম ভাঙে তো লাইট তো জানানোই ছিল তো তার যেটা মনে হয় চাদর তো দেওয়া আছে চাদরের ওপাশে কি একজন দাঁড়ালে কিন্তু ছায়ার মতো মনে হয় যে কালো একটা ছায়ার মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে তো দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা সে বলেছে আমি তো মেন গেট লাগানো ভেতরে মানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার যে গেট সেটাও লাগানো পার্কিং তার কারো আসার কথা না সে অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে ভয় ভয় সে মশারিটা উঠিয়ে চাদরটা শরীর করছে কেউই নেই সেখানে বাট ওই জায়গাটা নজর যাওয়ার পর তার মানে অটোমেটিকলি তার মানে শরীর ভারী হয়ে গেল তার ওই জায়গাটা দেখলেই ভয় করে কেন যেন তো সে চিন্তা করছে কয়েকদিন ছুটিতে যাওয়া দরকার ছুটি চাইলো পরে ছুটি তার পাশ হয় নাই তো তার এখানে থাকতে হবে তো সে যাই হোক ওইভাবেই ছিল সে ভয়ের মধ্যে এইভাবে তার মানে প্রতি রাতেই মনে হয় যে কেউ না কেউ এসে তার মশারি ওই জায়গাটার মধ্যে দাঁড়ায় থাকে মানে খুব কাছাকাছি এক দুই হাত জায়গার মধ্যে হয় পার্থক্য তো একদিন সে চিন্তা করে কি কি এটা দেখবো তো সে জেগেই থাকে তো সে যেদিন জেগে থাকে সেদিন আর কিছুই দেখতে পায় না থাকে যে কিছুই নেই সারা রাত সে জেগে থাকে কিছুই নেই ওই যে একটা আগরবাতির গন্ধ ওটা মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন আসে এসে আবার বাতাসের সাথে মিলিয়ে যায় তো একদিনের ঘটনা সে মানে ওই চাদরটা দিতে সে ভুলে গেছে সেখানে চাদর দিতে ভুলে গেছে ওই অবস্থায় মানে ঘুমিয়ে পড়ে মানে আস্তে আস্তে মানে প্রায় দশ পনেরো দিন চলে যায় ঘটনাটা তো একটা টাইমে তার ঘুমে যায় মনে হয় যে মানে ফিস 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 মানে কেমন জিনিস একটা মানে অন্য রকম একটা কথাবার্তি শব্দ শোনা যাচ্ছে কেউ যেন কথা বলতেছে তো তার চোখ মেলে যেটা সে তাকায় তাকায় দেখে যে মানে ওই জায়গাটাই তার নজরটা চলে যায় চোখটা মেলার পর চোখ মেলে তাকায় মানে আর চিৎকার না দিয়ে তাকিয়ে থাকে এবং সে একটা টাইম দেখতে পায় যে ওই লাশটা ওখানে শোয়ানো অবস্থায় এবং শুন ভাই একদম ভোর পর্যন্ত মানে আজান দেওয়ার আগ পর্যন্ত লাস্টটা ওখানেই ছিল ওই অবস্থা উনি সেভাবেই তাকে ছিল তারপরে মানে তার আর কিছু মনে নেই ঠিক আজানটা দাও তার আগে তার কিছু মনে নেই এবং সে সকালে উঠে উঠে দেখে যে কিছুই নেই সেখানে এবং আগরবাতি যে জ্বলছিল সে গুড়াগুলো পরে আছে শুধু ও যখন সে গুড়া গুলো দেখেছে সে বলেছে না নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে তারপরে তো সে সে বাসাটা ছেড়ে দেয় তো ছেড়ে দেওয়ার পর সে যখন বলে আছে তাদেরকে তারা তারা তো কিছু দেখেনি তারপরও তারা ওটা একটা যেটা রিচুয়াল ছিল মিলাত টিলাত পড়ানো সেটা করে তো সে ওই বাসা ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেওয়ার পরে আমার দেখে নিয়েছে একটা বাসা বানানো ছোট একটা ঘটনা সে আমাকে শেয়ার করে 
ঘটনাটা হয়তো ডিউরেশনের কথা চিন্তা করি যদি আমরা সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে ছোট একটা ঘটনা বাট যার সাথে ঘটেছে তার এমন লাইফ টাইমের এক্সপিরিয়েন্স হয়তো এই এক্সপিরিয়েন্স ভুলতে পারবে না কোনোদিন সেই ভুলবে না জীবন আসলে এরকমই হয় এই ধরনের ভয়গুলো হুট করে কখন আপনার সাথে ঘটে যাবে দেখা যাবে যে কখনো মাথা থেকে ইরেস করতে পারবেন না এবং শুনলে মানে চিন্তা করে যেন কেমন লাগছে এমন একটা জায়গা যে আমি এখানে শুয়ে আছি আমার পাশে একটা লাস্ট ছিল আমি দেখেছি এখানে শোয়া অবস্থায় ছিল মানে কেমন একটা ফিলিংস মানে ভয়টা আসলে এই ফিলটাই তো একটা অন্যরকম একটা ফিলিংস আমার একটা ঘটনা মনে আছে আমার যেটা হয়েছে যে আমি যেই বাসাটাতে থাকি ওই বাসাটায় সে আমার বেডের পাশাপাশি আরেকটা মানে পাঁচ ছয় হাত গ্যাপ পে আরেকটা বিল্ডিং এর ঠিক ওখানে ওদের একটা ড্রয়িং রুম মানে ড্রয়িং রুম না ডাইনিং রুম হবে খুব সম্ভবত এবং জানালা দিয়ে দেখা যায় একজন ফ্যামিলি মেম্বার মারা গেছে ওদের ওইখানে লাস্টার রাখা ছিল মানে আমরা আমি জানালা দিয়ে দেখেছি যে ওখানে লাস্টার রাখা আছে মানে তারপরে তো আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যত কাজ আছে ওগুলো করেছে তো হয় না আমি কিছুদিন আমি ঘুমাতে পারিনি আমার মাঝে 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 মনে হতো যে আমার ঠিক জানালা দিয়ে আমি টাকালেই ওদের ওই রুমটা দেখা যায় আমার মনে হতো যে এখনো মনে হয় লাস্টার রাখা আছে ওখানে এবং ওরা সব সময় লাইট জ্বালিয়ে রাখতো ওখানে দীর্ঘদিন এই ভয়টা আমার মাঝে কাজ করতো এটা সম্পূর্ণ মানসিক বিষয় ছিল বাট এরকম ঘটে গেলে আসলে মন থেকে এই ভয়গুলো দূর করা যায় না আমার সারা দিনে মনে হতো না যখন আমি রাতের বেলা একদম সব নিস্তব্ধ আমি লাইট টাইট নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম হঠাৎ মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে তখনই আমার মনের মধ্যে নক করতে থাকে ওই রুমটা একটু দেখি তো আসলে কিছু আছে কিনা আবার একবার না থাক দেখলেই যদি ভয় করে দরকার নেই দেখবো না তারপর আবার মনের মধ্যে একটা কিউরিয়াসিটি থাকে যে আসলে কি আছে একটু দেখি একটু বেশি থাকে মানে আমরা জানি যে ওখানে ভয় পাবো বা ওইটা হলে ভয় হইতে তারপরও কি রকম যেন মন টানে একটু দেখি হয়তো বা এই নেগেটিভ জিনিসগুলোই এক সময় হয় আপনার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে যেটা হয় যে এইসব নেগেটিভ কিছু জিনিস আছে যে বা জিন তো ভালো খারাপ সবই আছে তো খারাপ গুলো ঢুকে আপনাকে মনে হয় যে ধাবিত করে ওইদিকে যে চলো যাই চলো যাই ওইখানে কি একটা আছে দেখি ওই কিউরিয়াসিটি গুলো তৈরি করে তো যাই হোক তো সোহানের কাছে আজকেও অ্যাজ এক্সপেক্টেড যে দারুণ ঘটনা পেয়েছে আমার কাছে দুটো ঘটনাই ভালো লেগেছে সোহান সত্যিকার অর্থেই ভালো লেগেছে আচ্ছা সোহান আরো কোন ধরনের স্টোরি কি আজকে আছে আমরা শুনতে পারি আপনার কাছে কারণ আজকে শেষ শুনছি ঘরে বসে শুনবে মানে ঘটনা যাচ্ছে তার আগে একটা কথা বলেছি আপনি যে কিউরিয়াসিটি আপনি কৌতূহলে যে বিষয়টা চলে আসলো অনেকদিন আগে মানে ডরে একটা ঘটনা শেয়ার করেছে আমার বাসায় ঘটনা যে আমার ঘটনাটা ছিল এরকম যে আমি যে সেই দিয়ে উঠতাম যে দরজাটা এই ছিল নেত্রকোনার বিদিশিরিতে যাওয়া হয়েছিল একদম বর্ডারের কাছে আমি গিয়েছিলাম যে ইন্ডিয়ান পাহাড় গুলো দেখা যাচ্ছে বিজিবির মেঘালয়ের ওই যে পাহাড় গুলো ছিল ওখান থেকে জাস্ট একটা নদী ক্রস করলে ইন্ডিয়ান বর্ডার তো আমি ওই পর্যন্ত গিয়েছিলাম এবং খুব ঘন জঙ্গলের এরিয়া নীরব পাহাড় আছে খুব সুন্দর এরিয়াটা অনেক সুন্দর কিন্তু আপনার রাতের বেলা আপনার গাছ এরকম অবস্থা ওকে তারপর কিন্তু সেখানটা সিন্ডিকেট ছিল তারা মানে কাঠ চুরি করতো সেখানে কাঠ সাপ্লাই দিত তাদের একজনের থেকে ঘটনাটা আমি শুনেছি ঘটনা ছিল এরকম যে তারা মানে কাঠ কাটতে যেত দল বেঁধে কাঠ কাটতে এবং তারা একদম বর্ডারে চলে যেত এবং লুকিয়ে যেতে চুরি করে কাঠটা কাটতে হতো খুব সতর্ক ভাবে তারা কাঠটা কাটতো তাদের মধ্যে একটা ঘটনা করি তার মধ্যে নতুন একজন লোক যায় তো সেই দেখতো কি যে কাঠ কাটতো ঠিকই কিন্তু সন্ধ্যার পর পর তারা মানে খুব তারও লোকের বেরোচ চলো 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 কাটা যাবে না চলো চলো তো সেই একজন বিশেষ করে ওই লোকগুলো তো সন্ধ্যার সময় থাকার কথা থাকার কথা অন্ধকারেই তো কাটবে তো যেহেতু করবে হ্যাঁ তো বলো যে খেয়ে পারো মানে থাকি আমরা রাতের বেলায় তো সুবিধাটা বেশি মানে তার ধারণা ছিল যে রাত থেকে বোধ ভোর পর্যন্ত কাঠ চুরি হবে কিন্তু সেখানে উল্টো দেখতে যে সন্ধ্যার পর থেকে তারা কিছুটা সময় কাটে তারপরে স্টপ হয়ে যায় একদম তো একজন বলো কি না এখানে সন্ধ্যার পর থাকা যাবে না অনেক প্রবলেম হয় অনেক ঘটনা ঘটে তো তিনি আর এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনি তাদের সাথে মিলে জিরে কাজ করতেছে একদিন হয় কি সে যখন বাসায় চলে আসে আসার পরে সে দেখতে পায় কি যে তাদের মধ্যে একটা মানে কমন ব্যাপার কি যে গামছার মধ্যে তারা যে সিগারেট টাকা পয়সা বেঁধে রাখতো গামছার মধ্যে তো সে খেয়াল করবে যে তার গামছাটা সে ফেলে এসেছে ওখানে এবং সেখানে তার যাবতীয় টাকা পয়সা সিগারেট অনেক কিছু ছিল তারা তো লুঙ্গি পরে মানি ব্যাগ ইউজ করার মতো কোনো অবস্থা থাকে না তাদের তো সে চিন্তা করলো কি যে এটা যদি না আনি তাহলে ওখানে আমার সব টাকা 
পরদিন হতে চুরি হয়ে যেতে পারে বা কারো হাতে পড়লো তো এটার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই তো তোমার অনেক রাত হয়ে যায় তোমার একজনকে বলে কি চলো আমরা একটু ওখানে যাব আমার টাকা এটা ফেলে আসছে তো সে বলো কি কোনো ভাবে আমি যাবো না আমার ভয় করে ওখানে যেতে ছম সময় ভাব জঙ্গল পুরোটা কোথাও বসতি নেই কিছু নেই তো সে একাই সেখানে রওনা হয় সেখানে যাওয়ার আগে ছোট একটা মাঠের মতো পড়ে সে জঙ্গলটা যাওয়ার আগে ছোট একটা মাঠের মতো পড়ে তো সেই মাঠের কাছে যাওয়ার পর সে দেখেছি মানে মাঠের মাঝখানে কয়েকটা কুকুর বসে আছে একদম সবগুলো কুকুরই কালো বসে আছে এটা দেখে সে একটু ভয় পায় ভয় পাওয়ার পরও তারপর তার তো যেতেই হবে ওখানে তো কুকুরটাকে যখন সে পাস করে যায় সে খেয়াল করে যে কুকুরগুলো কোনো শব্দ করতেছে না তার দিকে তাকায় তাকেও অনেক কুকুরগুলো একটা কুকুর তার দিকে তাকায় নাকি যে যার মতো বসে আছে তো সে পাস করে একটু সামনে গেল তো হঠাৎ সে শুনতে বলে কাঠ কাটা শব্দ মানে অনেক শব্দ হচ্ছে মানে অনেক লোক মিলে কাঠ কাটতেছে তো সে বলে কি হবে আমরা তো কাঠ কাটা বন্ধ করে দিচ্ছি আর যত লোক যেদিন সন্ধ্যার পর এখানে কেউ কাঠ কাটে না কাটা কাঠ কাটতেছে সে আবার চিন্তা করলো কি যে যাব আবার ওরা ধরে ধরে সবকিছু রেখে দেয় কিনা তা চিন্তা করলো যে না যাই থেকে কি সামনে কি আছে তো সে হাটটা যখন মানে যায় তো সে শুনতে পায় যে অনেক কাঠ কাটতেছে মানে গাছ যে বোধ ধপাস ধপাস শব্দ হচ্ছে অনেক মানে মনে হচ্ছে গাছ কেটে ফেলে হ্যাঁ মনে হচ্ছে এই কাছে এই কাছে এই করতে করতে সে অনেক ভিতরে চলে যায় তো একটা টাইম গিয়ে সে যখন খুব কাছাকাছি চলে যায় তখন সে মানে দেখতে পায় যে মানে হ্যাঁ অনেকগুলো লোক মিলে কাঠ কাটতেছে দূরে দেখা যাচ্ছে যে কাঠ কাটটাতে শব্দ হচ্ছে কাঠ কাটা শব্দ হচ্ছে এবং সে যখন টাকায় কাছাকাছি গিয়ে তখন সে দেখতে পায় কি যে সবগুলো লোকেরই মানে একটা করে পা কাটা মানে যে কজন লোক কাঠ কাটতেছে সবগুলো লোকের একটা করে পা কাটা এবং তারা কাঠ কাটতেছে তাদের চেহারা চোরা কিছু দেখা যায় না তারা কাঠ কাটতেছে একটা করে পা কাটা দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে সবগুলো লোকের একরকম হয় কি হবে একজন দুজন হতে পারে অ্যাক্সিডেন্টে এটা দেখার পর সে যখন মানে ভয় পেয়ে গেছে সে যখন পিছন দিকে আসতে যায় তখন মানে মানে ধপাস করে একটা গাছের সাথে বাড়ি খায় বাড়ি খাওয়ার পরে মানে ওই লোকগুলো সবর দিকে তাকায় ফেলে তাকানোর পর সে দেখে গিয়ে যে মানে সবগুলো লোকের একই অবস্থা মানে ফেসটা মানে একদম গাছের মধ্যেই সমান কোনো কিছু নাই আলাদা করে এটা দেখার পর দেখলো যে সবগুলো লোক তার দিকে আসতে আসে মানে প্রচন্ড ভয় পেয়েছে সে দৌড় মাত্রা যে মানে তার উপর একটা গাছ ভেঙে পড়তেছে এতটুকু তার মনে আছে একটা গাছ তার উপরে ভেঙে পড়তেছে তো যখন তার জ্ঞান পেয়ে তখন তার দেখা যায় তার মেরুদণ্ড হার সব ভেঙে গেছে ভেঙে গেছে এবং তার যে সহপাঠীরা সকালবেলা সে তাকে পায় ওই অবস্থায় এবং ওই জায়গায় যে সবচেয়ে আশ্চর্য একটা গাছও কাটা ছিল না ওখানে রাতের বেলা এত শব্দ শুনেছিল তার কথা শোনার পর সবাই দেখলো যে একটা গাছও সেখানে কাটা নেই তো তার হার ভেঙে যায় একদম এবং তাকে মানে বেশ কয়েকদিন সে অসুস্থ ছিল তারপরে অবশ্যই সে মারা যায় এরপর থেকে মানে ওই যারা ছিল তাদের মানে যার থেকে ঘটনা যায় সে ওই কাজ ছেড়ে চলে আসো ওখান থেকে যেখানে আর কাঠ কাঠ কোনো চোখ মানে ভয় পেয়ে সে চলে আসো আমার মনে হয় এই ধরনের দুঃসাহস না দেখানোটাই অনেক বুদ্ধিমানের যাই হোক সো যারা শুনছেন হয়তো বিরক্ত হতে পারেন খুব বেশি উপদেশ দিয়ে ফেলি আমরা তো উপদেশ বলেন পরামর্শ বলেন সাজেশন বলেন বা অ্যাজ এ ডরের লিসনার হিসেবে আমরা চাই যে এই ধরনের কৌতূহলগুলো অনেক সময় একটু প্লিজ মানে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবেন কৌতূহল অবশ্যই থাকা উচিত মানুষের কৌতূহল যদি না থাকতো মানুষ আজকে হয়তো পৃথিবী এত দূর আগাত না কৌতূহল আছে বলেই নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে মানুষ নতুন নতুন কিছু জানছে নতুন কিছু তৈরি করছে কৌতূহল আছে বলি সো কৌতূহল অবশ্যই থাকা ভালো কিন্তু আপনি কোথায় কোন পরিস্থিতিতে এই কৌতূহলটা মেটাতে যাচ্ছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন এবং এটা পরিণামটা কথা ভাবতে হবে কথাও কি হতে পারে সেটাও আপনাকে ভাবতে হবে সোহান আরো একটা ঘটনা আপনার আছে আপনি বলছিলেন আমার ছোট্ট করে যেহেতু আর শোনা হবে না ওভাবে সো আমার মনে হয় না আমি তারপরও মাঝে মাঝে ডর না হোক হয়তো অনেয়ারে না কফেয়ারে মাঝে মাঝে আমরা গল্প করব আপনার সাথে কিছু সম্পর্কটা পাগল থাকতেন সে পাগলটার স্বভাবটা এমন ছিল সে মানে মানুষের কামড়াতো মানুষকে ধরে ধরে কামড়াতো এটা ছিল তার স্বভাব মানে তার যাকে টার্গেট হতো দৌড়ে হলো তাকে কামড়াতো যেখানে এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার শুন ভাই মানে সে যাকে কামড়াতো তার মানে যেখানে কামড়াতো সে জায়গাটা তো বিস্তৃত অবস্থা হতো এবং সে মানে দশ পনেরো দিন জ্বরে ভুগতো এমন এমনও হয়েছে যে কেউ কেউ মারাও গিয়েছেন এটা পরে 
তো গ্রামবাসী করবে যেহেতু পাগল তাকে কি করবে তাকে শিকল দেবে বেঁধে রাখতো যেভাবে রাখা যাতকে রাখা যায় তো যেটাই হোক মানে তার একটা ঘর ছিল হচ্ছে রাস্তার পাশে এর আশেপাশের কিছু নেই ওই রাস্তার পাশে একটা ঘর ওই পাগলটা সেখানেই ঘুমাতো ঘরের ভিতরে কি করতো না করতো সেটাকে জানতো সে ভয়ও কেউ ওই দিকে যেত না ওই পাগলের ভয়ে সন্ধ্যার করে তো দিনের বাদ যদিও মানুষ যেত গাড়ি ঘুরি নিয়ে রিক্সা নিয়ে আর যেত দল বেঁধে লাঠি লুটি নিয়ে পাগলকে ভয় দেখানোর জন্য কিন্তু রাতের বেলা তো ভুলেও কেউ যেত না সেখানে তো হয় কি মানে একটা টাইম না ওই পাগলটা কোনো একটা কারণে কেন জানি তাকে মৃত অবস্থা পাওয়া যায় ঘরের ভিতরে আচ্ছা এখন কে মেরে গেছে সেটা জানি না তাকে পাওয়া যায় এমন অবস্থা মানে তার এখানে বোধ হয় কেউ যেন খুব জোরে একটা কোপ দিয়েছে মানে এই জায়গাটা মানে অর্ধেক হয়ে গেছে সাদা হয়ে গেছে রক টক কেটে গলার এখানে গলার এখানে কিন্তু শুনলে সবচেয়ে তুমি অবাক করবে সবাই যেটা দিয়েছে এক ফোটা রক্ত পরে নেই কোথাও আচ্ছা কোপ যে দিয়েছে রক্ত চিহ্ন তো রক্ত চিহ্ন নেই এই জায়গাটা সাদা হয়ে আছে এবং জমাট বেঁধে আছে যে হ্যাঁ রক্ত জমাট বেঁধে আছে কিন্তু কোনো রক্তের ফোটা পরে নেই মাটির মধ্যে তো কি করবে পাগলকে জানজা করে দাফন করা হয় অনেক দূরে তো এটা অনেক দিন পরের ঘটনা মানে ওই ঘটনাটা এমন হয়েছে মানে ওই ঘটনাটা হওয়ার পরও মানুষের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে অনেকে মানে এভাবেই মানে ঘটনাটা রটাই যে অনেকে নাকি দেখে যে ঘরের সামনে পাগলটা বসে থাকে এবং রাতে নাকি অনেকে ওই যে পাগলটা যে দৌড়াতো দুপ দুপ একটা পায়ের শব্দ রাতের বেলা মানুষ শুনতো এবং বলতো যে এটা কাকে জানি ধরতেছে কাকে জানি কামড়াতে মানুষ একটা ভয় আতঙ্কে কথাগুলো বলতো এখনো অনেক মাঝে মাঝে রাতের বেলা অনেক রাতে শব্দটা শোনা যায় তো আমার আব্বু ঢাকা থেকে মানে আমাদের গ্রামে মানে জমি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে খুব ঝামেলা ছিল তো আমার আব্বু ঢাকা থেকে রওনা দেয় তার ছেলে তো অনেক রাত হয়ে যায় তখন তো মানে এখন তো গাড়ি বাসা পর্যন্ত যায় তখন ছিল হচ্ছে আমাদের উপজেলা থেকে হয় রিক্সা বা হেঁটে যেতে হতো গ্রাম পর্যন্ত তোমার আব্বু হাঁটা শুরু করে তো হাঁটা শুরু করতে আমাদের মানে একটা ছোট একটা নদীর মতো পরে ছোট নদী একদম মানে তখন মানে কাদা ছিল শুকিয়ে গেছে তোমার আব্বু চিন্তা আমরা ছিল যে লোকজন তো থাকবে মানুষ থাকবে হাঁটা চলা করা যাবে তোমার আব্বু আর কাউকে পাননি তো সেদিন আব্বু একেই রওনা দেন এটি রওনা দেন সে খুব সাহসী ছিলেন তো সে যখন খালের কাছাকাছি চলে আসেন তখন সে মানে একটু ভয় পাচ্ছিলেন মানে গ্রামের সীমানা প্রায় চলে এসেছে ওই সীমানা আসার পরে তার একটু ভয়ে কাজ করা শুরু করে বিশেষ করে ওই পাগলের কথা চিন্তা করে যে এই পাগলটা তো এখন নাই কিন্তু তারপর ওই যে মানুষের মধ্যে যে ঘটনাগুলো শুনছে ভয় করে সে অনেকক্ষণ ওয়েট করে যে একজন মানুষ যদি আসে তার সাথে যাওয়া যাবে যাওয়া যাবে কিন্তু না কেউ নাই তখন সে হাল ছেড়ে দেয় একেই সে ওই খালটা পার হয় পার হয়ে যখন মানে ঘরে কাছাকাছি চলে আসে মানে তখন মানে তার মানে একদম মানে কাটা দিয়ে উঠে শরীরটা ওই ঘরটা দিয়ে তাকালেই মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছুটা দিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে তো সে ভয় 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 ঘরটা পাস করে যখন সামনে চলে যায় হঠাৎ সে শুনতে পায় ধুপ 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 পায় শব্দ হচ্ছে ঘাটটা মানে কাটাতো এভাবে মানে বাঁকা হয়ে আসে দুপ দুপ করে মরতেছে জায়গাটা আস্তে আস্তে আমার আব্বুর দিকে আমার আব্বু তখন মানে জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক সে দৌড় দিছে সামনে দিকে সে দৌড় দিছে মানে পায়ের শব্দ মানে দুপ 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 করে মানে বাড়তেছে মানে খুব জরুরি ধরে ফেললো এমনটা অবস্থা সে চিৎকার দিতে আসছে কেউ শুনতেছে না গ্রামের মধ্যে কারো শোনার অনেক কথাও না তোরা তো অবশ্য সে চিৎকার দিতে 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 একটা টাইমে আমাদের বাজারে খুব কাছে চলে যায় দেখেছি মানে একটা দোকান মানে বন্ধ হচ্ছে মানে একদম বন্ধ হওয়া অবস্থা সে কোন রকম দৌড়ে গিয়ে দোকানের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পড়ার পরে বলল যে কি আবার কি জিনিসে বলল যে পাগলকে আমি দেখছি ফেরে দেখার পর পর ওই লোক তো ভয় খেয়ে গেলো আব্বুকে দোকানের ভিতরে গিয়ে সাটারটা টেনে দিল বন্ধ করে দিল বন্ধ করে দেওয়ার পরে মানে দেখলো যে ওই শব্দটা দোকানের সামনে থামছে তিনি মানে বড় বড় শ্বাস নিতে আসছে দোকানের মধ্যে ছিল সে আর বের হয়নি আর দেখালো সাহস ছিল না যে কি ছিল সেটা তো পরদিন সকাল আব্বু বলে যে আমার পক্ষে সম্ভব না এখানে থাকা সে আবার মানে আমরা তো ঢাকায় ছিলাম সে আবার ঢাকা ব্যাক করে ঢাকা চলে আসে এবং এরপর থেকে মানে গ্রামে যতবারই উনি গিয়েছেন ওই ঘরটা তো ভেঙে ফেলেছে অনেক আগের ঘটনা এটা তো ওই জায়গাটা আব্বু কোনোদিন মানে এখন তাকালে নাকি ওনার ভয় করে ওই জায়গাটার দিকে মানে ওই অভিজ্ঞতা উনি কোনোদিন ভুলতে পারবে না মানে ধরের শেষ এপিসোডে এসে আমি শেষবার আপনার কাছে যেই ঘটনাটা শুনেছি আমার মনে হয় এই ঘটনাটা আমি আর কখনোই ভুলবো না মানে সিরিয়াসলি আমার নিজের গায়ে কাটা দা মানে পশম দাঁড়িয়ে গেছে গায়ে কাটা দিয়ে গেছে পুরো মানে যখন আমি চিন্তা করতেছি যে দৌড়ে ওই দোকানের কাছে পর্যন্ত জাস্ট আমি চোখ বুঝে ভাবছিলাম যে 
কোন একটা মানুষ যদি নিজে ধরেন আমি বা যারা শুনছে তারা কেউ নিজেকে যদি ওই জায়গায় ভাবেন আপনাকে এরকম একটা জিনিস তারা করেছে এবং আপনি দৌড়াচ্ছেন জানের ভয়ে এবং আপনি একটা দোকানে যখন ঢুকে গেছেন এবং দুজন মানুষই ভয় পাচ্ছেন এবং ওই জিনিসটা ঠিক দোকানের সামনে এসে থেমেছে আমি জাস্ট হয়তো দরজার বাইরেই দরজার ওপাশেই আমি শুনতে পাচ্ছি ওই জিনিসটার দম ফালানো শ্বাস ফালানো নিঃশ্বাস ফালানো শব্দ আর আমি এখানে একদম ঘাপটি মেরে চুপচাপ যান বাঁচানোর জন্য বসে আছি আমার মনে হয় একবার যদি আপনি ইমাজিন করতে পারেন তো আপনি এটা বুঝতে পারবেন যে আসলে এটার ভয় কি রকম ভয় আমি সিরিয়াসলি আমার এটা মনে হয় না আমি এই ঘটনাটা কখনোই ভুলবো এবং শুনবে এই পায়ের শব্দটা আপনি চেনেন যেটা কোনো খারাপ কিছু শব্দ তখন আপনার ভয়টা আরো কতগুণ বেড়ে যায় কতগুণ বেড়ে যাবে ও মাই গাড মানে আনবিলিভেবল কি বলবো সোহান মানে এবারও বরাবরের মতো এবারও ব্যর্থ করেনি আমাকে তো করেইনি আমার মনে হয় ডরের যে লিসনার যারা আছে আজকে শেষবারের মতো ডর শুনছেন তাদেরকেও সোহান ব্যর্থ করেনি এত চমৎকার লেগেছে আমার কাছে বিশেষ করে শেষ ঘটনাটা আরো বেশি ভয়ঙ্কর লেগেছে আমার কাছে আমি জানি না বাকিদের কাছে কিরকম লেগেছে তো যাই হোক ঘটনার বিশ্লেষণে আর যাব না শুধু সোহান বলবো যে আজকে তো ঘটনা শেষবারের মতো শেয়ার করা হলো আর কিছু বলার আছে শেষবারের মতো ডর নিয়ে যে কোনো কিছু একদম ডর নিয়ে বলতে গেলে আসলে আমার মনে হয় যে দু একটা এপিসোড মানে আমাদের আড্ডাতেই শেষ হয়ে যাবে এত এত অভিজ্ঞতা ডরের জন্য জমে আছে তবে ডরের পথচলাটা যে শেষ হয়ে যাবে এটা ভেবেই মানে খুব খারাপ লাগতেছে যে আর কোনোদিন লিসনারদের সাথে ঘটনা শেয়ার করতে পারবো না আর কোনোদিন মানে এরকম জম্পেশ আড্ডা আমাদের অনেক রাত জেগে অনেক হন্ড্রেড প্লেসে যাওয়া অনেক অভিজ্ঞতা অনেক স্মৃতি শোন ভাই এগুলো আসলে কোনোদিন ভুলতে পারবো না তো ডর শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এই জিনিসগুলো মানে কখনো ভুলা সেটাই থাকবে আশা করি মানুষের মনে ডরের নাম যারা শুনেছে তাদের কাছে থেকে যাবে জানি না কতদিন পর্যন্ত আশা করি থেকে যাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার আর আসলে কিছু বলার নেই সোহান অনেক অনেক ধন্যবাদ সোহান যে ডরের এই পুরো জার্নিতে আমাদের সঙ্গে এইভাবে কানেক্টেড থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ শোন ভাই আসলে খুব মিস করবো আসলে সত্যি আমিও মিস করবো আমি মিস করবো ডরের লিসনারদেরকে মিস করবো আসলে প্রত্যেকটা জিনিসকেই মিস করব তো যাই হোক চলেন সোহান আমরা পরবর্তীতে যিনি আছে বিরতি সময় হয়ে গেছে এই জায়গায় একটা বিরতি নিতে হচ্ছে প্রিয় শ্রোতা আপনি শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু আমি সুমন আছি আপনাদের সাথে এবং ডরের শেষ পর্ব চলছে আজকে লোবানো আছে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আশা করি সাথেই থাকবেন বিরতির পর আরো একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু তে আপনি শুনছেন ডর হন্টেড বাই প্রাইম মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আমি সুমন আছি আপনাদের সাথে তো সোহানের ঘটনার শেষ হয়েছে পরবর্তীতে আরো একজনের ঘটনা শুরু হবে এবং এর সাথে একটু মনে করিয়ে দিই আজকে এই ডরের আজকে এই সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে আপাতত আমরা পরবর্তী অতিথির কাছে যাব এবং তার সাথে একটু পরিচিত হয়নি নাম কি আপনার জি হ্যাঁ আমি শিয়াবন সাকিব চিটাগাম ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছি সোশিওলজিতে বর্তমানে আপনি কি করছেন বর্তমানে আমি একটি বেসরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে চাকরি আপনার ঘটনায় আমরা যাব তার আগে যেটা একটু আপনার জন্য ঘটনাটি ব্যতিক্রম আপনি এই প্রথম ডরে এসছেন এবং এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট স্বাগত জানাচ্ছি শেষবারের জন্য আপনার সাথে আমার অফ দা রেকর্ড যে কথাবার্তা হয়েছিল আপনার ঘটনাটা আমি একটু শুনেছিলাম একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্যাটার্নের একটা ঘটনা এবং প্যারানর্মাল ঘটনা আমি আমার অন্যান্য সিনিয়র ভাই বা আমাদের আত্মীয় স্বজন দাদি নানির কাছ থেকে অনেক সময় আমরা কল্পকাহিনীর মতো শুনতাম কিন্তু পার্সোনালি আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমার জীবনে কখনো ওইভাবে ঘটেনি ঘটে যার ফলে আমি বিষয়টার সঙ্গে ঘটনাটা ঢাকায় ঘটে এবং ঘটনাটা ঢাকায় ওকে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না সরাসরি ঘটনায় যেতে চাই সরাসরি এই জিনিসটা একটু বলতে চাই যে আজকে লাস্ট এপিসোড হচ্ছে ডরের এই সোহানের কাছে দুর্দান্ত কিছু ঘটনা শুনেছি এবং আপনার ঘটনাটাও আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে এরপরে যিনি আছে তার কাছেও কিছু ভালো ঘটনা আছে বলে আমার বিশ্বাস এবং আমরা লাকি যে লাস্ট এপিসোডে আমরা চমৎকার কিছু ঘটনা পাচ্ছি ঘটনায় যাই আসলে শুরু থেকে একটু আমাদেরকে খুলে বলেন ঘটনাটা হচ্ছে যে আবার দুই সালের দিকে হবে জানুয়ারি থেকে আমি হলে থাকা শুরু করলাম 
তো কোন একটা ঈদুল ফিতর সেই সময় আমার ফ্যামিলির মেম্বাররা গ্রামের বাড়িতে চলে যায় এবং এরপরে আমাদের প্রিলিমিনারির পরীক্ষার একটা ডেট ছিল যে হয়তো একদিন প্রিপারেশন ছিল আমি তেত্রিশ তম বিশেষ এর ভাইবাও দিয়েছি আচ্ছা এটা কত সালের এটা দুই হাজার বারোর কোন একটা মাস আমি ঈদের আগে আগে পরে হবে অনেকদিন আগে তো মানে একজাক্টলি বলতে পারতেছি না আমার বাসা রংপুরে তো স্বাভাবিকভাবে ওখানে গিয়ে ঈদ করে আবার ঈদের পরপরই তো একটু কষ্ট হয়ে যায় পড়াশোনার একটা গ্যাপ হয়ে যায় তো আমরা যে চারজন ফ্রেন্ড হলে ছিলাম তাদেরও ওই একই প্রিপারেশন ওই সময় আবার ডাক্তার হিসাবে অনেকগুলো ডাক্তার নিয়োগের ব্যাপার ছিল আর আবার ওই হলটা হচ্ছে ডক্টরদের হল আমার মেডিকেলের ফ্রেন্ডরা তো আমার সেই মেডিকেলের ফ্রেন্ডরা এখন অনেক বড় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত তো আমরা যে চারটা ফ্রেন্ড ছিলাম এছাড়াও হলে নিচ তলায় দুটো ভাই ছিল কিন্তু আমাদের দোতলার ফ্লোরে আমরা চারজন ছিলাম আমি আমি তো মেডিকেলের বাইরে আমি সে এবং সাকিব ফ্রেন্ড ডক্টর ইমন বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল রেজিস্টার আর আমার আর একটা ফ্রেন্ড ডক্টর নাসের সে সার্জারি রেজিস্টার সে ডিএনসি তে এখন কর্মরত আর একটা ফ্রেন্ড হচ্ছে ডক্টর আশিক সে বাউল সাউন্ড দেখত মেডিকেল টার্ম একটা আছে তার নাম আমরা দুষ্টমি করে বাউলিং করতাম সে বগুড়াস মেডিকেল কলেজ ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টে তো এখন ঈদের দিন সকাল আসলে সকালে নাস্তাটা ঈদে একটু কষ্টকর হয়ে যায় তা আমার ফ্রেন্ড ছিল এই লালবাগে ও ফোন করলাম সে মেডিকেল স্টুডেন্ট ওর বাসা লালবাগে আছে ও বললো চলে আয় আমরা চলে গেলাম তা আনটি খুব আমাদের কি ঈদের দিন স্বাভাবিক সবার বাসায় অনেক ভালো খাবার টাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা থাকে আমরা খেলাম খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা গল্প টল্প করে ওকে নিয়ে আমরা শিশু পার্কে গেছিলাম কারণ শিশু পার্কে কখনো যাওয়া হয় না আসলে বড়রা তো যায় না এরপরে এইভাবে দুপুর কেটে গেল দুপুরে আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের কারো একটা বাসায় যাওয়া দরকার তো আমাদের যে ডক্টর ইমন সে কিন্তু ঢাকায় তার বাসা আছে সে আমাদের সাথে হলে মজা করে থাকতো তো তো বাসা হল মিলে থাকতো ও বলল যে ওর আম্মু বারবার বলতে স্যার ওই আন্টি আবার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব মানে আমাদেরকে অনেক খাওয়া মানে খাওয়াতো আর কি খুব আদর করতো তো পরে আন্টি খুব করে রিকোয়েস্ট করলো যে আসলে সালাম করলে সবাইকে পাঁচশো করে দেওয়া হবে না আন্টি আমাদের আরো একটু ইয়ে হলো যে এটা দিয়ে আমরা ঘুরতে পারবো তো সেখানে দুপুরের খাবারটা খেলাম খাওয়ার পরে ওখানে একটু রেস্টও নিলাম নিয়ে হলে চলে আসলাম তখনও তো হল বিকেল টিকেল হলো এরপরে আমরা ওই হলে আবার একটা টিভি ছিল টিভি দেখতে শুরু করলাম এরপরে সন্ধ্যার সময় টিএসসি তে গেলাম টিএসসি তে কিন্তু যারা ঢাকার আশেপাশের অঞ্চল থেকে ঈদের দিন অনেক ক্রাউড হয় এরপরে রাত নয়টার দিকে চিন্তা করলাম যে রাতের তো ঈদের দিন না খেয়ে থাকা যাবে না তো আমাদের একটা ফ্রেন্ড আছে বোনের বাসা হচ্ছে আপনার আজিমপুরি আজিমপুর ইরাকি কবরস্থানের পাশে তো ওই আপাটা আবার আমাদের পরিচিত উনি বললো যে ঠিক আছে রাত্রে তোমরা এখানে খাও এখানে ঈদের প্রোগ্রাম তো থাকবেই আর আমাদের একটা পান চিনির অনুষ্ঠান আছে ইনগেজমেন্ট এখানে তো আমরা ওখানে গিয়ে রাতের খাবারটা খেতে খেতে এই এগারোটা পনে বারোটা বেজে যায় তারপরে গল্প করতেছি অনেকগুলো ভাই আসছে ছাদে উঠলাম এরকম করতে করতে কখন যে মানে দেড়টা বেজে গেছে আমরা বুঝতে পারিনি রাত্রে তো থাকা সম্ভব না অনেক বাসায় মেহমান এখন কি করব তো বললো যে ঠিক আছে আমরা তখন থাকতাম ওল্ড পিজিতে ওল্ড পিজিটা হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলের ওই পোস্টমর্টেম করে এদিক দিয়েও যাওয়া যায় আর এখন ডিএমসি টু হয়েছে ওই দিক দিয়ে আসা যায় কিন্তু তখন ডিএমসি টুর কাজ বিল্ডিংটা হয়নি বা ইউনিট ছিল ওই পাশে আর এই নিউক্লিয়ার ভবন পোস্টমর্টেমের পাস দিয়ে গিয়ে ওল্ড পিজি তো এখন ফেরার পথে আমরা রিক্সা চেষ্টা করলাম আজিমপুরের ইয়ে কি কবরস্থান থেকে এদিকে চলে আসলাম ভিকারণের সাথে একটা ব্রাঞ্চ আছে ওই কমিউনিটি সেন্টারের সামনে রিক্সা একজনকে ইয়ে করলাম সে যাবেই না আমরা অনেক টাকা অফার করলাম সে যাবে না এরপরে দেখলাম যে দুটো রিক্সা আগা ভিসা করে আছে সেই রিক্সা দুটার মধ্যে যে কোনো রিক্সাওয়ালাদের মতো সম্পর্কিত বিষয়টা তাও না তো আমরা বললাম মামা ওই আমরা একটা রিক্সা পাইছি ও যাচ্ছে আপনিও যান আমরা চারজন ফ্রেন্ড দুজন দুজন করে আর যদি কেউ একজন চারজন নিতে পারেন তাও সমস্যা নেই বাড়াই দেবো তো বললো যে না রাত বাজে রাত বাজে প্রায় দুটো ক্রস করছে তো তখনও মানে দুই একটা লোক দেখা যাচ্ছে কারণ অনেক সময় ঈদের সময় একটু রাত করেও অনেকে যে রিসপুট খাওয়ার পরে যেটা হয় ওই যে স্প্রাইট কোকা কলা খাওয়ার জন্য নামে হয়তো সিগারেট টিগারেট খায় এ দুই একজন লোক দেখা যাচ্ছে তবে ওই ঈদটা ছিল একটু শীত শীত বা ওই সময় অত বেশি ক্রাউড না আর রাত সোয়া দুটা একটু মিড নাইটই বলা যায় যদিও ঢাকার রাত তারপরে আমরা রিক্সা পাওয়ার পরে রিক্সাওয়ালা আমি বললাম কত তো বলছে এই মামা এই রিক্সার মামা ঠিক হচ্ছে সে পঞ্চাশ টাকা নেবে একবারে আমাদের ওল পিজি পর্যন্ত তা আপনিও পঞ্চাশ নেন উনি বলুন না পঞ্চাশ জীবনে এমন তো না যে রাত একটা দেড়টার সময় হলে ফিরি সবাই বইয়ের হলে থাকার সময় রাত দেড়টা দুটায় আমরা পলাশি দিতে আসছি আমি গল্পটার মানে গভীরতা বোঝানোর জন্য বলতেছি তো অনেকের কাছে হয়তো মনে হতে পারে রাত দুটায় হলে ফেরা এমন কোন ঢাকা 
তো পলাশি বাজার ক্রস করার পরে যেটা দেখলাম যে একটু অন্ধকার অন্ধকার পলাশির আগ পর্যন্ত কিন্তু ওই পাশে যে আলো টালো ছিল পলাশির পর থেকে দেখলাম যে বুয়েটের এই দিকের হলে বুয়েটের হলে একটু আলো ছিল তো আমরা পলাশি বাজার থেকে ক্রস করি ঈদের সময় ঈদের সময় হওয়াতে মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ঈদের ফিউচার আমাদের দেশে সবাই ম্যাক্সিমাম বাড়ি যায় হলগুলো শুনশান নিরাপত্তা ওই সময়টা শীতের মধ্যে সাধারণত কিন্তু বাতাস কম হয় কিন্তু সেই সময় একটু বাতাসও বইছিল তা আমাদের একটু ঠান্ডাও লাগতে শুরু করলো তা আমরা চিন্তা করি এই তো আর কয়েক এখান থেকে হেঁটে গেল ওলপিজি যাওয়া যায় চার ফ্রেন্ড আসি দুই ফ্রেন্ড আবার স্মোকের অভ্যাস ছিল ওরা স্মোক করতেছিল তো আমি বসছি আমার বন্ধু ডক্টর নাসের সঙ্গে আর ডক্টর ইমন আর ডক্টর বাউলিং ওরা সামনে রিকশায় পলাশি বাজার থেকে বক্সি বাজার সিগন্যাল থেকে এখন ডিএমসির এদিক দিয়ে একটা গেট আছে ওই দিক দিয়ে ঢুকে ওই লেডিস হোস্টেলের পাশ দিয়ে ওই পোস্টমর্টেম করে ওটার পাশ দিয়ে আমরা ওলপিজ দিয়ে যাবো তো পোস্টমর্টেমের সময় যারা ডক্টর মেডিকেলের তারা তিনজন তো এই বিষয়টার সাথে অ্যাডাপ্টেড আর এখানে যে পোস্টমর্টেম আছে ওখানে কিন্তু কোথাও সাইনবোর্ডে লেখা নেই যে ঢাকা মেডিকেল পোস্টমর্টেম সবাই জানে যে এই গলিটার ভিতর দিয়ে পোস্টমর্টেম আচ্ছা আচ্ছা তা আমি যাওয়ার সময় আমার পাশে যে নাসের ছিল সে একটু দুষ্ট ছিল সে বললো যে এখানে কিন্তু কত যে পোস্টমর্টেম হলো এরকম আমি বললাম হ্যাঁ এইসব কথা এখানে বলার দরকার কি এরপরে দেখলাম ঠিক পোস্টমর্টেমের ওই গলিটার পরে রিক্সা আজ যাচ্ছে না রিক্সা যাচ্ছে না এবং প্যারালালি ওই রিক্সাটাও আজ যাচ্ছে না তখন তো আমরা বললাম কি মামা চেন পড়ছে নাকি তো মামা বললো জাস্ট ইশারা করে এরকম করে চুপ করতে বললো তাই বললাম কি মামা আপনি কি একটু মানে ভাব নিচ্ছেন মানে আমি একটু ডমিনেট করার চেষ্টা করলাম তো মামা চোখের দিকে যেভাবে তাকালো তাতে নর্মাল আমার কাছে মনে হয়নি চোখটা লাল এবং চোখের ভিতরে মানুষ কোনো বড় ধরনের কোনো মানে আক্রমণাত্মক না বা তার তাকানোর যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাতে যে কোনো লোক ভয়ে হিন্দি খেয়ে যাবে এবং এতক্ষণ তো খুব স্বাভাবিক স্বাভাবিক এবং উনি অ্যাবনর্মাল আচরণ করতেছে আমি বললাম সে মামা কি মানে আমাদের কি কোনো ব্যাধি হয়েছে আমরা অনেক সময় আপনার সাথে খারাপ বিয়োগ করি তখন জাস্ট উনি হাত দিয়ে এরকম করে ইশারা করতেছে যে কথা বলেন না তা আমরা চিন্তা করতেছি যে এটা রিক্সা চালান একটা চিন্তাই করি রাতে চালায় মোবাইল আমি দিয়ে দেবো আমার কোনো ইয়া নেই যে চুরি টুরি ভয় আছে আমরা সবাই পকেটে হাত দিয়েছি মোবাইল মানি ব্যাগ রেডি তো মামা কিছু কিছু থাকলে নিয়ে যান তাও মানে আপনি আমি আপনি নেমে যাই নেমে যাই নামতে ধরছি ওরা উনি তখন ইশারা করতে চাচ্ছেন তখন আমাদের কিছু একটা তো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা আমি বললাম যে আপনি আর একটু সামনে গিয়ে সাইড করেন আপনি মনে হয় আর যাবেন না এরকমও বললাম কোনো মানে কোনো সে কোনো পথেই যাচ্ছে না এরপরে যখন সেটা হলো যে এরকম প্রায় দেড় মিনিট দুই মিনিটের মতো হয়ে গেছে এবং টাক টাকায় আছে তখন আমরা বারবার বলছি যে কোনো সমস্যা কি মানে কোনো কোনো এনি প্রবলেম বা আপনার টাকা আরো বাড়া দিতে হবে সেটা লাস্টে আমাদের পকেট আমি মনে হয় দেড়শো ওরা একশো বা দেড়শো বের করছে বের করে মামার সিটের ওখানে রাখছে সে কিন্তু রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়ায় আসছে তা টাকালাম যে ট্রাউজার পরা সাধারণত রিক্সালা লুঙ্গি পরে তো সিটের কারণে ট্রাউজার পরতেই পারে তারপরে সে আবার টাকানো আসছে টাকানোর পরে আমরা তখন একটু ভয় পেয়ে গেছি আমার যে বন্ধুটা নাসের সে তার আবার প্রচুর রিসফুট খেয়ে খেয়ে তার শরীর খুব বড় সে নার্ভাস ফিল করা শুরু করছে সে একটু ভীত সামনের যে তার মধ্যে ডাক্তার বাউলিং সে একদমই শখে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা সত্য হচ্ছে ডক্টর ইমন ডক্টর ইমন আর আমি দুজন দুজন রিক্সাওয়ালা সেম আচরণ করতেছে আমিও দেখতেছি উনিও যাচ্ছে না তা আমি বললাম আপনারা দুজন যে পরিচিত এটা আমরা জানি যাই হোক তো নেন টাকা যা আছে দিলাম ঝামেলা করেন না আমরা কিন্তু এখানে মেডিকেলের লোক এখানে লোক কম কিন্তু বাট লোক আসলে কিন্তু ফোন করলে বহু লোক চলে আসবে ঝামেলা করেন না এরকম আমরা একটু চেষ্টা করলাম কিন্তু উনি কোনো কথা বলতেছে না এরপরে যখন আমরা চিন্তা করলাম না এখানে থাকা যাবে না আমরা ওই টাকা কয়টা রেখে আমরা দৌড় দিছি দৌড় দিয়ে কিছুদূর চলে যাওয়ার পর আমরা মানে একটু মানে জোরে হাঁটার মতো দৌড় আর কি ওটাও দৌড় বলা যায় আর তারা করছে কি রিক্সাগুলো সাইড না করে তারা আমাদের পিছিয়ে পিছিয়ে আসতেছে আমরা দৌড়াচ্ছি আর তারা হেঁটে আসতেছে অথচ মনে হচ্ছে যে তারা আমাদের খুব কাছাকাছি চলে আসতেছে মানে তারা যেন কোনোভাবে ইয়ে না করতে পারে এই জন্য আমরা এত জোরে দৌড়ে এসেছি যে শীতের মধ্যে মানে চারজনই থেমে গেছি এভাবে করে ওই হলের গেটের ওখানে কলাস্টেবল গেট আছে ওরা একটা চাবি এক সিনিয়র ভাই আমার কাছে আগে দিয়ে রাখছে যে তোরা তো অনেক রাত্রে ফিরবি চাবিটা নিয়ে রাখ দারোয়ান ঈদের ছুটিতে চলে গেছে পরে চাবি দিয়ে আমি খুলবো এই খুলতে খুলতেই মানে তখন হতে পারে যে অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে গেলে মানুষ তখন কাপাকাপি শুরু করে তো আমি তালা খুলে তালাটা কলাস্টেবল গেটটা আবার লাগায় তালা বন্ধ করে দেব এর মধ্যেই আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে তারা দুজন ঢুকে গেছে কলাস্টেবল গেট তা আমি আর ওদেরকে সহ তালা মারি আর লাভ কি তারা তো ভিতরে মানে খোলা রেখে খোলা বলতে আমি চাপা দেওয়ার সুযোগ একটু ভাগ ছিল ওরা ওরাই নিজেরাই সেটা চাপ দিয়ে বন্ধ করে দিল তালাটা পড়ে গেল হাত থেকে আমি তাড়াতাড়ি করে দোতলায় চলে গেলাম আমার সঙ্গে যে বন্ধুরা ছিল এর মধ্যে নাসের আগেই দোতলায় চলে গেছে আমি মানে একদম তাল
পারবেন না আমি কিন্তু আমরা কিন্তু চারজনই খুব চেষ্টা করতে এই আমরা কিন্তু মুক্ত মন কিন্তু তার চোখের যে চাহনি সেই চাহনিটা মনে হলে মানে এটা নর্মাল কোনো চাহনি না সবচেয়ে বড় কথা সে যদি কথা বলতো যে না সব দিয়ে যান তখন আমরা বুঝবো যে এর ইন্টেনশন এটা কিন্তু সে মোবাইলও নেবে না টাকাও নেবে না এবং টাকাগুলো কিন্তু ছেনেনি মানে আপনারা আসলে ওনাদের যে কি ইন্টেনশন এটা বুঝতেছি এটাই বুঝতেছেন না তখন আমাদের মনের মধ্যে ওটা চিন্তা হলো যে এটা অতি মানবীয় কিছু হতে পারে তার সঙ্গে তো টাকা বা মোবাইল দিয়ে মিউচুয়াল হবে না চোখের চাহনির ভিতরে যে চাহনিটা মানে এমন ভাবে টাকাচ্ছে যে আমরা কোনো অপরাধ করছি সেই জন্য সেই অপরাধ না মানে মনে হচ্ছে যে একটা অন্য কিছু এবং এক দৃষ্টিতে টাকা আছে আর একটু স্মিত হাসি ওকে তারপর কি আপনার এই হাসিটা ভয়ঙ্কর রহস্যজনক আবার লোক দুটা চেহারা কিন্তু ফির কোনো ভয়ঙ্কর চেহারা না একদম শুকনা দুটো লোক এরপরে আমরা ওই দোতলায় উঠে গেছি দোতলায় ওঠার পরে ইমন তো সঙ্গে সঙ্গে দরজার ভিতরে গিয়ে মানে শুধু আমাদের জন্য চিটকিনিটা লাগাইনি নাসের আগেই মানে ওই অবস্থা ঢুকে গেছে আর আমি আর বাউলিং একসাথে ঢুকে যত দ্রুত মানে ওই সিটকেনিটা লাগাতে হবে সিটকেনি লাগাতে যাব এর মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করলাম আমরা এত দ্রুত যাচ্ছি তারা পায়ে হেঁটে আসে আসলেও কিন্তু তারা আমাদের কাছাকাছি চলে আসতেছে মানে তারা ওয়াকিং ডিস্টেন্স আর আমাদের দৌড়ের ডিস্টেন্সটা কিভাবে এখনো এটা মনে হয় হতে পারে ওই সময় আমাদের ভয়ের কারণে মনে হতো যে আমাদের তারা এরকম সিটকেনিটা লাগাবো সিটকেনিটা হলে সিটকেনিটা অনেক লম্বা লাগাবো এর মধ্যে চাপ দিয়ে একরকম মুখ ঢুকায় ছিল একজন ওই সিচুয়েশনটা একটা অন্যরকম ভয়ঙ্কর আর সবচেয়ে যেটা ব্যাপার যে পুরা জায়গাটায় ওই মূল ভবন ছাড়া এই পুরা জায়গাটা ওই যে পলাশি থেকে শুরু করলাম কারেন্ট নেই একদম অন্ধকার আচ্ছা অন্ধকার মুখ ঢুকাইছে আর ওই পাশের ওই যে আমি আবার জানলা খোলা রেখে গেছিলাম তো ওই পাশের দুই এক দোকান তবে একটা পেট্রোল পাম্প আছে ওখানে ওদের কিছু মিশমিটি আলো ওই লোকটার আলোটার কারণে ওই লোকটার মুখটা একটু আধো আধো দেখা যাচ্ছে এবং আমি ওই করতেছি আজকে কারেন্টও এইভাবে গেল আমি সিটকেনিটা লাগাবো এর মধ্যে একজন মুখ ভিতরে ঢুকেছে ঢুকে যে বলবে যে লাগাতে পারবেন না আমি ঢুকবো এরকম কোনো কথা বলে না আমি বললাম যে যান এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু চারজন আছে একদম রুমে ঢুকায় কিন্তু পিটাবো এরকম কথা বলছি তখন বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো কথা না বলে না কিন্তু এই যে মুখের যে হাসিটা ওইটা একটু কমা এবং বাড়া হয় সে তখন একটু মনে হয় মুখটা আর একটু হাসির মতো করবো এবং চোখের ওই টাকানোর ইয়েটা এরকম এরপরে একরকম চারজন ধাক্কা দিয়ে তার মুখ বের করে দিয়েছি আমরা ভয়ে তার মুখের দিকে হাত দিতে পারতেছিলাম না তার মুখে হাত দিয়ে যে পিছন থেকে ঠেলে দেবো এই সাহস আর পাচ্ছি না তারপরে ওই পাল্লা দুটা এরকম করতে করতে সেই মনে হয় একটু মুখ ইয়ে করছে সিটকেরি লাগিয়ে দিছি সিটকেরি লাগানো করে হাসির সব তখন যদি বলতো যে সিটকেরি লাগায় কি আমরা তো সিটকেরি ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলবো এরকম কথা বললো তো মনে করতাম যে না মানুষ এরা মানুষ এরপরে যেটা হলো চার ফ্রেন্ড কাঁপতেছি একজন আর একজনকে ধরায় তার মধ্যে নাসের আমার যে ফ্রেন্ড ও একেবারে এত শখে চলে গেছে ওর মতো ওর হাতের তালু তালু ইয়ে করতেছে আর ওয়েট করতেছে আল্লাহ কারেন্ট কখন আসবে মোবাইল টোবাইল সবগুলা চারটা মোবাইল অন করছি মানে লাইট জ্বালা রাখছি রুমে স্বাভাবিক কারেন্ট যায় না মোমবাতিও কেন হয় নাই লাস্টে কয়েল জ্বালাইছি ভয় যে একটু ধোয়া টোয়া হোক আর জ্বালনা খুলে খুলে দিছি জ্বালনা খুলে দিয়ে আমরা দুই একটা মামাকে ডাকার চেষ্টা করি এই মামা ফ্লেক্সিলো ডাকছে কিংবা মামা চায়ের মামা ডাকো কেউ তো নাই যে আমরা বোঝাচ্ছি যে দুই একটা মামা ডাক দিলে আসবে কিন্তু খুবই আনফর্চুনেটলি যেটা মামা যাচ্ছে না আমরা খালি অপেক্ষা করতেছি একটা যদি গাড়িও যেত লেগুনা যেত যাচ্ছে না এবং কারেন্ট আসতেছে না এর মধ্যে যেটা হলো চারটা ফ্রেন্ড চুপ করে আসি যে চুপ করে থাকি একদম পিন ড্রপ সাইলেন্ট তারপরে ফোন দিলাম নিচের দুটা ভাই আসে কিনা তাদের ফোন রিং হচ্ছে ধরতেছে না তখন অলরেডি কিন্তু সব তিনটা বেজে গেছে সবচেয়ে বড় কথা ব্লকে যদি একটা লোক থাকতো তাকে আমাদের রুমে নিয়ে আসতে হবে ভাই এই ঘটনা দেখেন তো কি করি আর সবাই হাতে লাঠি টেটে নিয়েছে কিন্তু এই বিল্ডিং এ যদি মেয়েও ফেলে থেকে যায় কিছু মানে এরকম এরপরে যেটা হলো একটু পরে রুমে লক করছে আমরা বললাম যে না রুমে রুম খোলা হবে না পরে সারা রাত নক করলে রুম খোলা হবে না আমরা ভাবতেছি যদি রুম নক করার পরে না খুলে রুম যদি ভেঙে ঢোকে আধা ঘন্টা পরপর নকলো কথা বলছে কথা বলে না নক করে আর আমরা মনে করেন মানে কাপাকাপি শুরু হয়ে যায় সেই নক করতে করতে আপনার ভোরের একটু আলো ইয়ে হওয়া শুরু করলো ঘরের আলো ইয়া হওয়া শুরু করার পরে আমাদের মধ্যে একটু কনফিডেন্স গ্রো হওয়া শুরু করলো যে এখন তো আর কোনো সমস্যা হবে না এই সময়টা চিন্তা করে দেখেন এই বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট পর আমরা মনে করি এই যে নক করতেছে না এবার মনে চলে গেছে তারপরে আমরা আর একটা চেষ্টা করছি ওই পাশের ভেন্টিলেটর একটু দেখার চেষ্টা করছি সাহসে কুলায় না তারপরে ডক্টর ইমন একটু একটু দেখার চেষ্টা করছে একদম দাঁড়ায় আছে এবং সবচেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমরা তো ভেন্টিলেটর দিয়ে দেখবো সেটা তো আমরা রুমের উপরে টেবিলে উঠে ভেন্টিলেটর দিয়ে দেখতেছি তারা তো আর রুমের ভিতরে কে কোন দিক দিয়ে বাইরে তাকানোর চেষ্টা করতেছে বোঝার কথা না সে তখন এরকম করে ভেন্টিলেটর
একটু হাসির মতো করে দুইজন মিলে আবার একটু ফুসফাস করে দুইজনের মধ্যে কি কনভার্সেশন এটাও চেষ্টা করলাম কান পাঠিয়ে শোনার কথাটা বোঝা যাচ্ছে না ভাষাটা একদমই বোঝা যাচ্ছে না মানে একটু মনে হয় ইয়ে করতেছে এরপরে যেটা হলো যে আমরা ওয়েট করতেছি আর আমাদের বন্ধুরা একটু দোয়া দোয়া করতেছে স্বাভাবিক যেটা হয় তো যখন একটু ফজরের ইয়া হচ্ছে চারজন ফ্রেন্ড চারজনকে জড়া ধরে আসছে এবং মনে করতেছে যদি আজকে কিছু হয় একসাথে একজনারই হবে যা হয় ওরা যদি কিছু করে দুর্ঘটনা ঘটায় কিংবা যদি আমাদেরকে আঘাত করে আমরা এইভাবে আসি এবং আমরা যতগুলো জায়গায় ফোন করার দরকার সবগুলো জায়গায় ফোন করতেছি আমাদের ওর ইমনের আত্মীয় স্বজন যেগুলো আছে তাদেরকে ফোন করছি তারা রওনা হয়ে গেছে মানে আঙ্কেল হচ্ছেন উনি রাজনীতি করেন উনি আঙ্কেল যেহেতু পলিটিক্যাল পারসন ওনার তো ঢাকা শহরে অনেক পরিচিত মানুষ আছে আঙ্কেলের নাম্বারে অনেকক্ষণ ফোন দিলাম ফোন ধরতেছে না এরপরে আঙ্কেল ফোন ধরছে হচ্ছে চারটার পরে তখন বল আঙ্কেলকে বলার সাথে সাথে আঙ্কেল গাড়ি ওনার ইমনদের গাড়ি আছে গাড়ি নিয়ে একদম তার লোকজন নিয়ে উনি ওর পিজিতে চলে আসছে মানে আঙ্কেলের চলে আসার সময় একটু একটু করে ফসা হওয়া শুরু করছে আর বাকি আমার এক আঙ্কিকে ফোন দিয়েছি ফোন রিসিভ করে নেই একুশ বার দিছি একজনকে আমার ঢাকা ভার্সিটির ফ্রেন্ডকে ফোন দিয়েছি সেও হলে বাড়িতে যায়নি সে গেছে আর এক খেলার বাসায় মানে এখন আসার জন্য আমি পাসপোর্ট প্লাজার পাশে বাসে ওখান থেকে তো বলতেছে যে আমি একটু ফসা হলে আসবো সে ভালো ফ্রেন্ড এই লোকগুলো যখন এসে পৌঁছিল তখন অলরেডি ওরা কলা সেবল কে তো খোলা তালাও পড়া সবকিছু সকালবেলা দেখলাম সবকিছু আমার টাকা পড়ে আছে ওই যে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকেছিলাম ওই যে জায়গায় রিক্সা থালা দিছি ওই জায়গায় রিক্সা দুটা নাই ওই একশো টাকার নোট গুলো পড়ে আসছে কুয়াশায় আমার মনে হয় দেড়শো টাকা ওই কার একজন পঞ্চাশ কার এক মানে মানে দেখি নেই অন্ধকারে এটা আমার ভুল হয়েছে কি ওই টাকা গুলো পেয়েছেন হ্যাঁ টাকা গুলো পাইছি একটা টাকাও মিস হয়নি কারণ অত ভরে কেউ জানে না যে টাকা পরে আসে টাকা একদম কুয়াশা ইয়ে হয়ে আসছে এই টাকা গুলো পাইছি এটা টাকা তো আমরা নিয়ে দিয়েই গেলাম রিক্সা নেই রিক্সা নেই রিক্সার টাকার ইয়ে একটু আছে ওটা বোঝা যাচ্ছে না আর দেখলাম যে রিক্সাটা টাকা যেখানে পরে আছে তাহলে রিক্সাটা ওখানে দেখলাম যে ঠিক ওই পোস্টমর্টেমের গলিটা শুরু হয়েছে তার ইয়েটা আপনি ঢাকা মেডিকেল পোস্টমর্টেমের গলিটা দেখেছেন একটু গলি দিয়ে কিন্তু যেতে হয় ওই ঠিক ওই জায়গাটা ওর পাশেই হচ্ছে আপনার মেডিকেলের ছাত্রদের ক্লাস রুম গুলো আর কি আর একটা ব্যাপার লেডিস হোস্টেলে কিন্তু দুই একটা মেয়ে মনে হয় পরীক্ষা মেডিকেলের পরীক্ষার কারণে সবাই কিন্তু মেডিকেল স্টুডেন্টে পাঠা যায় না দু একটা লাইট ছিল ওই কারণে আমরা ওই পর্যন্ত ঠিক ছিলাম কিন্তু যখন পোস্টমর্টেমের ইয়ে পর্যন্ত আসে তখন একদমই অন্ধকার হয়ে গেছে তো পরে যেটা আমরা ক্রেডিট করলাম যে হয়তোবা এখানে আমি বিশ্বাস কতটুকু করে জানি না হয়তোবা তারা এই জায়গায় এসে তারা হয়তো কোন বড় জিন বা খারাপ কিছু আচরে আচর করতে পারে আপনারা আসলে বলতে চাচ্ছেন যে যে দুজন রিক্সাওয়ালার আপনারা প্রথমে ঠিক করেছেন এরা আসলে স্বাভাবিকই ছিল কিন্তু যখন এই এরিয়াতে প্রবেশ করেছে সামহ কোন না কোন কিছুর দ্বারা ওরা প্রজেস্ট হয়েছে আর আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম রিক্সাওয়ালাকে যখন আমি ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করছি সে কিন্তু ভাড়া নিয়ে বার্গেডিং করছে এরপরে আপনার সে পলাশি আগ পর্যন্ত কথাও বলছে আমি বললাম কি মামা ঠান্ডা লাগে নাকি তখন বলছিল ঠান্ডার দিনে তো ঠান্ডা লাগবেই এরকম কথা তার কথা বন্ধ হয়েছে ওই পক্ষি বাসা সিগনালের আগে আমি এটা খেয়াল করিনি আমি ভাবছি যে চলে আসছি এই জন্য কথা পরবর্তীতে আপনারা পুরো সিনারিওটা পরে যখন ওই আমি বললাম মামা এদিক দিয়ে গেলে তো ইয়ে হবে আপনি একটু এই যে এদিক দিয়ে ঘুরে আসেন এই যে লেডিস হচ্ছে এদিক দিয়ে একটা ইয়ে ঢুকছে গলি ঢুকছে বাম্বাসা আউটডোর পেপার ডান পাশে আপনি এদিক দিয়ে যান এই গলিটা আমরা প্রায়ই যাই আমাদের এলাকা এরকম আমি বলতেছি একটু থামাচ্ছি আপনাকে আসলে বিরতির সময় হয়ে গেছে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে বিরতির পর আমরা আবারও ফিরবো প্রিয় শ্রোতা আপনি শুনছেন এবিসি রেডিও ফ্যাম এইটি নাইন পয়েন্ট টু চলছে ডর হন্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আর আমি সুমন আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে চলছে ডর শেষ পর্ব এর পর আর ডর শোনা হবে না তো যাই হোক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আমরা যেই সময়টাতে ছিলাম যেই জায়গাটাতে ছিলাম ঠিক এই জায়গা থেকে আবার ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতির পর আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে এবিসি রেডিও এফএম উননব্বই দশমিক দুইয়ে আপনি শুনছেন ডর হন্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি সবাই রিমাঝে জেনে গেছেন যে আসলে ডরের আজকে শেষ পর্ব চলছে এবং আমরা ফেসবুক সহ এস এম এস সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য পাচ্ছি ডরের আজকে শেষ পর্ব নিয়ে আসলে এই জায়গাগুলোতে আসলে আমরা আর কোনো ধরনের কোনো কিছু মন্তব্য করতে চাইনি চাচ্ছিও না আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই সবকিছু শুরু যেমন আছে শেষও আছে আবার যে জায়গায় শেষ হয় সেই জায়গা থেকে নতুন করে শুরু হবারও একটা চান্স থাকে তো যাই হোক ডর সিজন ওয়ান আজকের মতো শেষ হচ্ছে ডরস একটা বড় বিরতি 
কেটে যাচ্ছে হয়তো নতুন ভাবে আবারো আপনাদের সাথে আপনাদের ভালোবাসা যদি থাকে আবারো ফিরে আসবে নতুন ভাবে আপনাদের কাছে যাই হোক আশা করি এই জিনিসটাকে আপনারা খুব সুন্দর ভাবে অ্যাকসেপ্ট করবেন এবং অলওয়েজ এবিসি রেডিও চেষ্টা করে আপনাদেরকে নতুন নতুন জিনিস আপনাদের সামনে নিয়ে আসবার জন্য এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না এবিসি রেডিও নতুন কিছু নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হবে তো যাই হোক আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে যে জায়গাটাতে ছিলাম এরপর আসলে কি হলো আপনি এদিক দিয়ে যান আমাদের এলাকায় এরকম আমি বলতেছি তো মামা দেখি খালি যাচ্ছে কিন্তু কথা বলতেছে না আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে সে কিন্তু ওই মর্গের ওখানে এসে যখন ওই নাসের আমার সাথে ওই মর্গ নিয়ে গল্প করছে সেই গল্প শোনার পরে যে সে থামছে তা না সে কিন্তু ওই রিক্সা একটু স্লো হচ্ছে তখন আমার নাসের ওই গল্পটার মতো একটু করছিল যে এটা কিন্তু মর্গ একটা জিনিস ঠিক নাসের ওই মর্গের কথাটা একটু তোলা আর ওই রিক্সাটা ওখানে মানে থামানো আমি কি বাবা জগন্নাথ তখন চুপ মানে শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে ওরা এসে খুব মানে ভালোভাবে কোনো প্রবলেম হয়নি কিন্তু ওই যে সোয়া দুটা থেকে ভোর পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত এটা আসলে এই সিচুয়েশনে না পড়লে কেউ বুঝবে না কারণ পিন ড্রপ সাইলেটের মধ্যে একটু পরপর নক করে এবং আমরা চিন্তা করতেছি যেখানে কিছু করলে কিছু করা এইটা হচ্ছে আমার কাছে মানে একটা জায়গায় মানে আমি জিজ্ঞেস ও প্রশ্ন করেছিলাম আপনার আপনি বলেছেন যে আসলে ভেতরে ভয় থাকলে আসলে ওই সাহস তখন মুখে আসলে বলে ওই সাহস বোঝা যায় যে আসলে ভয় আমি সেটাই ভাবছিলাম বারবার চারটা ফ্রেন্ড মানে এই বয়সের যুবক বয়সের চারটা মানে চিন্তাইকারী যদি দুইজনও হয় আমি নিজের এলাকায় চলে এসছি আমার মানে আশেপাশে মানে আমি রুমে ঢুকে গেছি আমার আশেপাশে হাতিয়ার আছে বা আমি লাঠি টাঠি যাই হোক আমি অ্যাটাক করতে পারি তারপর ওই ভয় কেন ভয়টা আসলে অন্য জায়গায় আমরা দুটো কারণে ভয় পেয়েছি যে তারা যদি টাকা সবই নিত মোবাইল সব নিত তাহলে বুঝতাম যে ইন্টেনশন হচ্ছে এই পর্যন্ত চিন্তাই করার চিন্তাইকারী আট দশটা মানুষের মতোই মানুষ কিন্তু এই লোক দুটা তো চিন্তাই করি না তাকে মোবাইল ফোন পর্যন্ত ওখানে রেখে আমরা বলছি মামা নিবেন নিয়ে চলে যান তো সে ওইদিকে তাকাচ্ছে না সে আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে এই ঘটনাটা একটু অন্যরকম আপনাদের কাছে একটু মনে হবে যে অন্যরকম মনে হলে খুব ভয় লাগে ওই ফ্রেন্ডরা ডেফিনেটলি যে এটা আপনাদের সাথে ঘটেছে ওই যে সময়টা আপনারা কাটিয়েছেন রুমের ভেতরে এই জায়গায় ওই সিচুয়েশনে কেউ না বসলে এবং জিনিস খেয়াল করেছি যে ওই সময়টু যেতে চাচ্ছিল না ঠিক আছে পরে সময়টা দীর্ঘ মনে দীর্ঘ মনে হচ্ছিল রাইট আসলে এটাই হয় এই বাজি সময়গুলো সহজে যেতে চান মানে যারা শুনেছেন আমার মনে হয় যে অনেক ভিন্ন ধরনের একটা ঘটনা শুনেছেন তরে আমি শুরু যেটা বলেছি যে বলছি যে আমি শেষ এপিসোডে এসেও যে ভালো কিছু ঘটনা আমি পাচ্ছি তবে এটা বলবো যে এই ঘটনাতে আপনারা বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন অনেক অনেক লজিক দিয়ে দাঁড় করাতে পারেন ইটস আপ টু ইউ আপনারা দাঁড় করান সেটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি ওনাদের কাছে যে ভয়টা ছিল সেই ভয়টা ওনারা তুলে ধরেছেন বাকিটা হচ্ছে সম্পূর্ণই আপনাদের ব্যাপার আমি শুধু এতটুকুই বলবো আপনাকে শেষ এপিসোডে হলো আপনার ঘটনাটা আমরা পেয়েছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বলে শেষ করছি যে রাতের সকালে যখন আঙ্কেলরা চলে আসলো তখন তো ভোর হয়ে গেছে ওই কলাপসিবল গেটটা কিন্তু ওরা খুলে রেখে যায়নি বন্ধই করছে তালাটা তোলেনি আচ্ছা টাকাও নেয়নি তারা যদি ব্যাক করে রিক্সা নিয়েই যে থাকে রিক্সা তো নাই একটা মোটিভ বুঝা গেছে যে এখানে ছিল যদি ওই টাকাগুলো নিয়ে যেত তাও বুঝতাম যে হয়তো চিন্তাই একসাথে সবগুলো ঘটনা কারেন্ট চলে গেছে সবকিছু মিলে পরিস্থিতিটা একদম একটা অন্যরকম আমরা কিন্তু পরে আর ওর পিছিতে থাকিনি এই ঘটনার পরে আমরা ওরাও এবং দেখেন একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন যে এই ঘটনায় যারা প্রত্যেকটা মানুষ উপস্থিত ছিল এক একজন কিন্তু প্রত্যেকটা ভালো ভালো জায়গায় বলতে পারি যে ওই রুমটাতে পুরো কোনো ছাত্র আবার সুইসাইড টুইসাইড করছিল কিনা তা আমরা খোঁজ নিছি কিন্তু সেরকম পাইনি আমি একটা জিনিস বলছি আপনাদের যাদের সাথে ঘটেছে আপনারা চারজন মানুষ যে পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রত্যেকেই ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রফেশনাল লাইফে কেউ একজন ডাক্তার কেউ বিভিন্ন পেশায় আছে মানে তারা এই জিনিসগুলো আর খুব লজিক্যাল ভাবে ব্যাখ্যা সেই জায়গায় তারা নিজেরাই ভয় পেয়ে গেছে আমরা আসলে এই বিন্দুতে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত আর যেতে চাই না আমরা শুধু ধন্যবাদ জানাবো সোহন ভাই এটা একটা ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকলো এই প্রোগ্রামটা আজকে শেষ হচ্ছে তো আমি এটা আমার জীবনের প্রথম আমি খুব বলতে পেরে আমার একটু হালকা লাগতেছে কেউ তো ইচ্ছা করে এরকম সিচুয়েশনে পড়তে চায় না তবে আমার মনে হয় যে এরকম মিড নাইটে যাতায়াত না করা এটাই বেটার আর ভালো বন্ধুর কথাও মনে পড়লো চার ফ্রেন্ড কিন্তু চারজন একসাথে ছিলাম এখনো আছে 
তো যাই হোক আমরা এবার আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে যাব এবার যেই অতিথির কাছে যাব উনি আসলে ডরের ফ্যামিলি যারা আছে তাদের কাছে নতুন না খুব পরিচিত একটা মুখ পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ডরের নিয়মিত শ্রোতা যারা আছেন জামিল ভাই জামিল ভাই এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে ডরে এবং জামিল ভাই অনেক সিনিয়র একজন মানুষ তো জামিল ভাইয়ের খুব মানে এই বিষয়গুলোর প্রতি অনেক ফ্যাসিনেশন রয়েছে এবং ডরের প্রতি আলাদা একটা ভালোবাসা রয়েছে সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে উনি অনেক জায়গা থেকে ঘটনা অনেক কালেক্ট করে সেটা শেয়ার করে সবার সাথে তো সেই জন্য জামিল ভাইকে আমরা আসলে বলতে পারি যে একটা সেই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেও জামিল ভাইকে শেষ এপিসোডে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি কারণ আমরা চেয়েছি যে ডরের এই সিজনের শেষ এপিসোডটা সেই মানুষগুলোকে নিয়ে আমরা শেষ করতে আসলে সব আরো অনেক অনেক রয়েছে যে আসলে দুই তিনটা এপিসোড শেষ হয়ে যাবে আমি যদি সব মানুষগুলোকে একত্রিত করতে চাই সেটা সম্ভব হচ্ছে না তো যাই হোক জামিল ভাই এতক্ষণে তো বুঝেই গেছেন যে আজকে শেষ এপিসোড যাচ্ছে ডরের আপনার কাছে একটু জানি যে আসলে আপনার অনুভূতি কি বলতে চান ধন্যবাদ সুমন ভাই আমাকে আবার ইনভাইট করার জন্য আসলে আমি তো রীতিমত সারপ্রাইজ আপনাদের এরকম ডিসিশন শুনে বিশেষ আমার খুব খারাপ লাগছে যে এতদিন একটা আমার খুব একটা প্রিয় একটা প্রোগ্রাম ছিল আর কিছু না হলে বৃহস্পতিবার আমার জন্য আমার খুব প্রিয় দিন যে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত আমি একটা ফিক্সড একটা কোনো একটা চ্যানেলের মধ্যে বা রেডিও কোনো চ্যানেলের মধ্যে আমি নিজেকে ইনভলভ করে রাখতে পারি তো যাক তারপরে আপনাদের সবার প্রতি আমার শুভকামনা রইল আশা করবো যে ভবিষ্যতে যদি কখনো সিজন টু চালু হয় আবার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আপনাদের মানে ডর এত দূর পর্যন্ত চলে এসছে শুধুমাত্র লিসনারদের ভালোবাসা আছে বলি ডর এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছে সো সেই লিসনারদের ভালোবাসা এবং চাহিদা যদি ওভাবে থাকে হয়তো বা অবশ্যই খুব শীঘ্রই সিজন টু আসতে পারে তো যাই হোক জামিল ভাই আমি আর কথাই যেতে চাই না আমাদের হাতেও সময় কম মানে আসলে শেষ এপিসোডে এসে আমি এত এত ভালো ভালো ঘটনা পাচ্ছি আমার মনে হয় যে আজকের ঘটনা যেই অতিথিরা আছে তাদের যদি সম্পূর্ণ ঘটনা নেই আগামী দুইটা এপিসোড লেগে যাবে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন কিন্তু তখন ফুলবাড়িয়ে ছিল এই তথ্যটা অনেকে জানে কিনা আমি জানি আমি নিজেও জানতাম জি ফুলবাড়ি ছিল এটা আমিও জানতাম না আমার কাছ থেকে শোনা এটা সম্ভব যেটা বঙ্গবাজার যেখান থেকে ফ্লাইওভারটা হয়েছে ফুলবাড়ি <laughs> জি আমি একটু বিপদে পড়েছি ফ্যামিলি কত বিপদ আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দিতে হবে তো উনি বলেছে ঠিক আছে চলেন কোথায় আপনার বাসা তো উনি হাত দিয়ে সিরিয়া দিয়ে দেখালো যে পাশে কোথাও একটা ওনার বাসা হবে তো উনি যখন যাচ্ছেন মেয়েটা আগে আগে যাচ্ছেন ওই ভদ্রলোক পেছন পেছন যাচ্ছেন যেতে 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 আপনার আরেকটা জিনিস হতে জানেন না যে ঢাকায় আগে কিন্তু রাস্তার মাঝখানে কিন্তু বেশ পুরনো বাথরুম থাকতো মানে যেটা সবার ইউজ করার জন্য সাধারণ পাবলিকদের ইউজ করার জন্য এবং সেগুলো খুবই নোংরা খুবই বাজে একটা পরিস্থিতি অনেকদিন যাওয়ার পর দেখতেছে যে মেয়েটা বাথরুমে ইন করছে বাথরুমে যখন এন্ট্রি করছে তখন লোকটা কিন্তু ভয়কে দাঁড়িয়ে গেল তখন তো ভাবলো যে না এটা তো সাধারণ কেউ হতে পারে না কারণ বাসার কথা বলুন বাথরুমে যখন এন্ট্রি করছে উনি যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন মেয়েটা যখন পেছনে পিছনে ওনার দিকে তাকালো তখন কিন্তু সে একটা ভয়ঙ্কর অবয়ব আগে সে সুন্দরী ফেসও নেই কিছু নেই জাস্ট উনি দেখে যখন ওটা যখন উনি দেখে ভয় পেয়ে যখন দৌড়াবে তখন মেয়েটা কিন্তু যখন ওনার ঘাড়ে কিন্তু অ্যাটাক করার চেষ্টা করলো যার ফলশ্রুতিতে বোধ হয় সম্ভবত ওনার ঘাড়ে ঘাড়ের কিছু একটা অংশ ইঞ্জিউর হয়ে গিয়েছিল উনি কিন্তু ভয় পেয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড় দিয়েছে তখন দৌড়াতে দৌড়াতে তখন রাস্তায় কিছু যে পাহারা দেয় যারা ওনাদের সামনে উনি হাঁপাচ্ছে তো নাইট গার্ড ওনার পূর্ব পরিচিত ছিল তো বললো যে ভাই কি হয়েছে তখন বললাম যে ভাই আমি রাস্তায় এই জিনিসগুলো দেখলাম আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসো তখন বললো আপনার ঘাড়ে কি তখন বললো যে হ্যাঁ আমার আমার প্রবলেম হয়েছে আপনি আপনাকে নিয়ে যান বাসায় উনি যখন বাসায় ওনাকে পৌঁছে দিল বাসায় পৌঁছে দেওয়ার পরে ওনার ওয়াইফকে দেখালো যাই হোক উনি রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে ওনার ওয়াইফকে ঘটনা বল
বলার পরে উনি যখন রাতে ঘুমাতে যাবে ওনার কিন্তু রক্ত বমি শুরু হলো হঠাৎ করে রক্ত বমি শুরু হলো আমার মনে সম্ভবত ওই উনি হয়তো পজিটিভ হয়ে গিয়েছিল যেটাই হোক আর কি ওনার রক্ত বমি পড়া শুরু হলো রক্ত বমি হওয়ার পর থেকে আস্তে আস্তে ওনার অবস্থা কিন্তু ওনার প্রচুর জ্বর প্রচুর জ্বর উনি কিন্তু পরের দিন থেকে আর ওনার ডিউটিতে যেতে পারেননি উনি কিন্তু প্রতিদিন বাসার মধ্যে শয্যাশয়ী ছিলেন একটা সময় ওনার অ্যাটিটিউডগুলো এমন হয়ে গেছে যে উনি নিজের শরীর খামচাত নিজের হাতের আঙ্গু মানে হাতের মাংসগুলো মানে কামড় দিত ওর হাতে এবং ওর পাশে যারা থাকতো তাদেরকে গলা টিপ দিয়ে অ্যাটাক করতে চেত বা এমন হতে দেখা যায় ওনার পাশে একটা ছুরি আছে ছুরিতে নিজের গালি উনি কাটছে মানে খুব অ্যাবনর্মাল অ্যাটিটিউড করা শুরু করলো হ্যাঁ এবং মানে কারোর সাথে কথা বলতো না চিৎকার করতো এবং বলতো আমাকে ধরতে আসছে আমাকে বাঁচা বাঁচা আমাকে ধরতে আসছে এরকম অ্যাটিটিউড গুলো করতো তো একটা সময় দেখা গেলো ওর বউ ওনার ওয়াইফ যে পাশে শুয়ে থাকতো ওই রাত্রে ওর ওরও গলা টিপ দিয়ে ধরতো বিভিন্ন অ্যাটাক করতো তো যাই হোক একটা সময় কি হলো বউটা ওর কাছ থেকে ভয় পেয়ে চলে গেছে বাপের বাড়িতে যে না এরকম লোকের সাথে থাকা সম্ভব না ওনার দুটো ছোট ছোট বাচ্চা ছিল বাচ্চাতে নিয়ে চলে গেছে তো চলে যাওয়ার পরে ওই লোকটার আর দেখাশোনা করা কিন্তু তেমন কোনো লোক ছিল না পাশে হয়তো ওনার একটা মা ছিল ওনার মা ছিল আর বোধ কোনো ভাই বোন ছিল না মাটাও বুড়ো মানুষ হওয়ার কি করবে আস্তে আস্তে ওই লোকটার অবস্থা এমন খারাপ হতে শুরু করলো যে একবার জাস্ট ওনার কঙ্কাল সার একটা শরীর মানে হ্যাঁ কঙ্কাল সার শরীর এবং ওনার কিন্তু ওই যে পাগলামি অ্যাটিটিউড গুলো যে অ্যাবনর্মাল যে মানে কর্মকাণ্ড গুলো সেটা কিন্তু সে নিয়ে মতো চালিয়ে যাচ্ছে যে নিজের হাত কামড়ানো ছুরি দিয়ে হাত কাটা এরকম বিভিন্ন ইয়ে করতে করতে একটা সময় ওনার অবস্থাটা খুবই খারাপের দিকে চলে গেছিল তো ওনার মা ওনার ওয়াইফকে ফোন দিল যে দেখো তোমার হাজবেন্ডের অবস্থা খুব খারাপ যদি শেষবারের মতো দেখতে চাও একটু এসে দেখে যাও তখন ওনার ওয়াইফ এখন শাশুড়ির কথা শোনার জন্য যখন আসলো আসার পর দেখে যে মানে ওনার হাজবেন্ডে বললাম না জাস্ট একটা কঙ্কাল সার শরীর শুধুই শাড়িতে বললো যে আমাকে একটু পানি খাওয়া ওনার ওয়াইফ ওকে ওনাকে দু চামচ পানি দিল জাস্ট এক চামচ পানি গিলে মানে মারা গেল মারা যাওয়ার পরে তারপর ওনাকে কবর দেওয়া হলো আর আগেকার দিনে তো এত এখনকার যখন কবরস্থানগুলো যেরকম সুরক্ষিত বা বেশ সিকিউরিটি এলাকায় তখন তো এমন ছিল না তখন বেশ খোলামেলা খোলামেলা ছিল ওনাকে কবর দেওয়ার পরে পরের দিন দেখা গেল যে ওনাকে এমনই পজেস্ট করা হয়েছে কবর থেকে লাশ উঠে বাইরে ফেলে গেছে প্রথম দিন তারপর যখন সবাই ভাবলো যে হয়তো এটা কে করতে পারে যাই হোক আবার যাই হোক মানে লোকজন আবার ওনাকে কবর দিল আবার পরের দিন লাশ কবর থেকে বাইক বাই করে ফেলে রাখছে বা জাস্ট এমন এভাবে করে পরপর তিন দিন শেষের দিন এমন হয়েছে যে কবরস্থান থেকে কবর থেকে লাশ উঠিয়ে পাশে একটা পাশে একটা গাছ ছিল গাছের উপর বডিটাকে ঝুলে রাখছে এরকম একটা পজিশন ছিল পরে যাই হোক ওখানকার স্থানীয় মসজিদ ইমাম সাহেবকে ডেকে এখানে বেশ কোরআন খতম রকম করে যাই হোক ওনাকে আবার পুনরায় কবর দেওয়া হয় তারপরে প্রবলেমটা হয় এই ছিল ঘটনা घटनागुलटनागुलट ठीक एर पर अंशटुकु हमें छोट्ट एक बिरति नहीं आबो फिर तक बाकी अंशटुकु सुनब आशा करी हमारे साथ ही थकबे ছোট্ট একটা বিরতির পর আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু তে আপনি শুনছেন ডর হনচেট ভাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আমি সুমন আছি আপনাদের সাথে এবং জানেন আপনারা সবাই যে আজকে ডরের শেষ পর্ব চলছে সুমন লোবান কিংবা অতিথিরা এবং সেই সাথে হরর ঘটনাগুলো ফিরে আসবে না হয়তো অন্য কোন প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদেরকে আবারও এন্টারটেইন করা হবে এবিসি রেডিও অলওয়েজ যেটা চেষ্টা করে থাকে যে জায়গাটা प्रथम पाड़ी चेने दो कारण एक हंड्रेड बाड़ी और एक हे पुरो बाड़ी हिसाब से खूब क्लोज फ्रेंड जर प्राय ছাব্বিশ সাতাইশ বছরের সম্পর্ক আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ওই বাড়িতে ভাড়া থাকে এবং ওর সাথে আমার একটা রিলেশন এমন প্রতিদিন ওনার বাসায় আমি যেতাম এবং আমাদের খুব একটা প্রাণমন্ত আড্ডা হতো তো ওদের বাড়িটা এমন ছিল যে পাঁচতলা বাড়ি খুব আগেকার বিভিন্ন ডিজাইনের বাড়ি নিচে একটা স্কুল ছিল স্কুলের বাচ্চারা মাঝে মাঝে যখন বাথরুম করতে যেত অনেক বাচ্চা কিন্তু অসুস্থ হয়ে গেছে পেছনে কেউ ঘরে একজন হাত দিত বাচ্চাদের বাচ্চারা চিৎকার করত স্যাররা বিশ্বাস করত না স্যাররা হয়তো বিশ্বাস করলেও বোঝাতে পারত না ওদেরকে এবং এই ঘটনাগুলো সুন্দর পরে কারণ ওটা স্কুল শেষে সুন্দর পরে কোচিং হয় ওখানে আচ্ছা সুন্দর পরে আর বাথরুমটা এমন একটা সাইটে খুব নীরব একটা 
তো আমি যখন প্রথম এখানে রেগুলার আসতাম আমার ওই ফ্রেন্ডটা বলল যে জামিল সাবধান আছে সেই বিল্ডিং এমন এমন এই এটা আমার ওই বাড়িতে না কয়েকদিন আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছে আমি বিভিন্ন সময় ছিলাম রাত্রে কিন্তু অহর পায়ের উপরে আওয়াজ ছাদের মধ্যে একবারে মানে আমি একা না ওই বাড়িতে যারাই বেড়াতে এসছে সবাই আওয়াজটা পেয়েছে একবারে উপরে রাত ছমছম আওয়াজ জানলাতে যখন তাকাই কেউ নেই সাহসক্রমে তাকিয়েছিলাম একদিন কেউ নেই প্লাস দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক বাড়িতে দেখা যায় অর্ধেক হয়তো দেখা গেলো ঢালাই করেছে রডগুলো বের হয়ে থাকে ওই রডগুলো টান দিলে যে একটা আওয়াজ হয় রাত তিনটা দিয়ে কিন্তু ওই ধরনের আওয়াজ ঠাম 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 করে কয়তালার মধ্যে ছিল ওটা ছিল চার তালার মধ্যে ওদের ছাদের মধ্যে দুটা রুম ছিল আর পাশে পুরো ছাদটা ওই রডগুলো জোরে টান দিলে টান দিয়ে ছেড়ে দিলে যে সাড়ে তিনটার দিকে এটা আমি না ওই বাড়িতে যে সমস্ত সবাই সবাই প্রশ্ন করে যে এরকম একটা হন্টেড বাড়িতে কেন থাকো যে তোর বাচ্চাদের স্কুল ওই নিচে এই একটা সুবিধা প্লাস কিছু ভাড়ারও একটু একটু ছাড় ছিল ছাড় ছিল এই কারণে আচ্ছা এই তো গেল একটা ঘটনা আমার ওই ফ্রেন্ডের একটা শালিকা ও ওদের সাথে থাকে ওর সাথে ওই বাড়িতে আসার পরে বিভিন্ন অ্যাবনর্মাল ঘটনা ঘটে যেমন একবার ও মেয়েটা ওর একা ছিল ও জাস্ট সন্ধ্যার দিকে গোসল করে আসছে টোনা মাথাটা যখন আচড়াচ্ছে ওনার দুই কালো দুটো স্বর্ণের দুল ছিল বেশ ভারী ঝুমকা উনি যখন এক্সাইট হয়ে যখন চুলটা আচড়াচ্ছে একটা ঝুমকা কিন্তু পড়ে গেল ওনার কান থেকে জাস্ট ড্রেসিং টেবিলে গ্লাসের মধ্যে পড়লে কিন্তু একটা আওয়াজ হয় উনি ভাবছে যে যাক আমি পড়ে গেছে আমি চুলটা জাস্ট এক্সাইট জেলে যখন আমি তুলব ওটা আমি তুলতে পারবো উনি যখন এক্সাইট ঝাড়া শেষ করে যখন আবার মানে আরেক আরেক পার্টে যাবে তখন থেকে ঝুমকাটা নাই 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 পুরো আমি ঘুমেছিলাম কারো স্পর্শ আমি চোখ খুলছি উনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে উনি তো একা ঘুমায় একটা রুমে একটা জাস্ট একটা মহিলা ওনার মাথার পাশে হাত বোলাচ্ছে একবার চোখ খুলে স্পষ্ট উনি দৌড়িয়া ওনার এগুলো মানে আমার ফ্রেন্ডের রুমে যে ওরা ওই বাসায় চলে আসছে যে দুলাবাই আমি এই জিনিসটা দেখলাম আমি ওই রুমে থাকবো না আরকি আরেকদিন যেটা আমার সাথে হয়েছে তো একদিন কি হলো ওদের বাসায় বেশ আড্ডা দিতে 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 প্রায় একটা শো একটা বেজে গেল আমি ওই সময় আমি বাসায় যাব আমি যখন নামছি মানে মেন গেটের দিকে যাবো তখন দারোয়ান থাকে আমার ফ্রেন্ডটা বলো যে তুই একা যেতে পারবি না আমি আসবো আমি কি না অসুবিধা নেই দারোয়ান তো আছে ওকে বলবো দরজা খুলে দিতে আমি যখন চলে যাবো জাস্ট পিছন থেকে এই করে জাস্ট ফিস ফিস একটা আওয়াজ পেলাম আমি যে কেউ আমাকে ডাকলো এই করে বিশ্বাস করেন সুমন ভাই আমি যখন পেছনে তাকালাম তখন দেখলাম যে ওদের যে বাথরুমটা ওখান থেকে জাস্ট একটা মাথা মাথা বের হয়ে আছে আমাকে ইশারদের ডাকছে বের কেউ বিশ্বাস করবে কিনা আমি জানি না আমার নিজের চোখে থাকা জাস্ট আমাকে হাত দিয়ে ইশারদের ডাকছে উঠে পড়ে দৌড় আমি দরজা খুলে দৌড় আরেকটা ওই বাড়িতে আরেকটা মানে আরো অনেক ভাড়াটি তো থাকে আরেক ভাড়াটি আছে একটা ভদ্রলোক মানে উনি খুব খুব নামাজি ওনার একটা গুণ ছিল উনি কিন্তু আসতে যেতে সবাইকে সালাম দিত সবাইকে সালাম দিতে যেতে যেত ওই ভদ্রলোক একবার রাত দশটার দিকে ধ্বংসী নিতে উঠছে উনি কিন্তু দরজা নক করতো না উনি দরজা কেটে দাঁড়িয়ে আসসালামু আলাইকুম যাতে ওনার ওয়াইফরা বুঝে যেতে যে উনি আসছে উনি যখন সিঁড়িতে উঠছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম যেতে হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ ও আলাইকুম আসসালাম তাকিয়ে দেখে কেউ নাই উনি কি খালি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে ওনার ওটা মানে আমি বলবো যে ওটা ওনার হ্যাবিট ওনার সবসময় রাস্তা দিয়ে যেতে সালাম দেয় হঠাৎ উনি পেছনে শুনলো খালি জায়গা দিয়ে এইভাবে বলে উঠছে উনি দোতলায় থাকতো এক তালে দিয়ে সিঁড়ি দিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওনার কথা হচ্ছে আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে আঙ্কেল আপনি সালাম কেন দেন তখন বললো যে আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠি তখন হয়তো অনেক মহিলারা থাকতে পারে ওনার যেন সরে যায় উনি দেখলো যেহেতু উনি নামাজি বলেন কিন্তু ভয় পায়নি উনি থাকতেই পারে জিন্নার তো যে কোনো বাড়িতে এক্সিস্ট করতেই পারে উনি আমাকে পরে গিয়ে একদিন মসজিদে আমাকে ঘটনাটা বললো ওই বাড়ি যে দারোয়ান ছিল দারোয়ান কিন্তু রিসেন্টলি এখন থাকে না এখন থাকে না ভয় পেয়ে উনি চলে গেছে ও তো থাকতো নিচের স্কুল ঘরে থাকতো ওকে একবার রাত্রেবেলা মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতো অলরেডি ওর পা টেনে ওর চোখের থেকে ওকে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে ও তো পরের দিনে চিৎকার সারতে বলেছে অসম্ভব আমি থাকবো না ও কিন্তু নাই চাকরি ছেড়ে চলে গেছে এখন বর্তমানে আরেকদিন কি হলো আমি আর আমার ফ্রেন্ড ওই বাড়িতে একা ছিলাম ওই ফ্ল্যাটটাতে আমার ফ্রেন্ডের ওয়াইফ ওই ওর শ্যালিকা ওরা কোথাও কোনো একটা বেড়াতে গেল তা আমার ফ্রেন্ড বলছে দোস্ত আমি তো একা থাকি দুটো থাক আমার সাথে তা আমি বলছি ঠিক আছে থাকলাম তো ওরা আবার একটু স্মোক করার অভ্যাস ছিল তো আমাকে একদিন বলে যে দোস্ত তুই একটু থাক আমি একটু নিজেতে সিগারেট নিয়ে আসি তাই বলে যে আমার একা রেখে যাবি আমার এই বাড়িতে তো বলতে না অসুবিধা টিকিট লাগিয়ে রাখ তখন ও সিগারেটটা নিয়ে যখন উপরে আসলো ও যখন সিঁড়িটা ক্রস করবো কানের সামনে একবার কানের সামনে মানে দুটো তালি এটা এরকম দুটো তালি ও ওইটা ভিজের কে বলে তাদের দরজা লাগে কি হয়েছে বলে কি এই ঘটনা এটা রাত্রে আমরা ছিলাম ওই বাড়িতে রাত্রে তো ঘুমরুর আওয়াজ প্রতিদিন আমি যে বাড়ি যে কদিন ওই বাসায় ছিলাম ঘুমরুর আও
বললাম যে দেখ দোস্ত কি তখন তাকে দেখছে যে দুলতাছে কিন্তু একটা জিনিস ভালো যে মানে খুব একটা ক্ষতি করতো না জাস্ট এই দারোয়ানটাকে কেন টেনে দিলাম আমি জানি না হয়তো সে একটু অনেক সময় দেখা গেল যে অপবিত্র থাকলো অনেক রূপ অ্যাটাক করে এরকম এই গেল আরেকদিনের দুটো ঘটনা মানে ওই বাড়িতে যেটা আমার জানা মতে একদিন যে আমার ফ্রেন্ড ওর ওয়াইফ কিনে শুয়েছিল ওই রুমে হঠাৎ রাত তিনটার দিকে বাড়িতে ঢোকা তো ও ভাবছে যে চোর টোর এই টাইপের কিছু একটা হবে তো ও না উঠে কিছুক্ষণ বসছে ওর বউকে উঠালো উঠানোর পর আবার একটু পরে ঢোকা ও দুষ্টুমি করে না ঘরের থেকে ও একটা গেটের মধ্যে টোকা মারলো ব্যবহার করে ও টোকা মারলো ঠিক ও যতবার টোকা মারে জাস্ট আমি আপনাকে এক্সাম্পল দেখো তো ও দুটো টোকা মারলো বাইরের থেকে ঠিক দুটো টোকা আবার তিনটা টোকা মারলো বাইরের থেকে তিনটা টোকা তো ভাবছে যে কোনো চোর হলে তো এরকম ফাইজলামি করবে না কারণ চোরের তো একটা জানের ভয় থাকে তখন একটা সময় না ওর ওয়াইফকে বললো যে একটা কাজ করো তুমি জানলা তুকি মেরে দেখো তো ছাদে কি আছে তখন ওর বেলকে অসম্ভব আমি দেখবো কি তুমি দেখো কি ও জাস্ট জানলা তুকি মারলো কেউ নেই তারপর একটু শিওর হওয়ার জন্য অনেকক্ষণ দেখতে টোকা চলছে টোকা চলছে অনেকক্ষণ পরে ওর বাড়িওয়ালা থেকে দোতলায় বাড়িওয়ালাকে ফোন দিল যে ভাই আপনি একটু ছাদে আসেন একটু প্রবলেম সর্বশেষ যে ঘটনাটা ওই বাড়ির যে আমি একদিন এরকম একটা আড্ডা দিতে দিতে ঠিক রাত মানে জাস্ট আমি বললাম না আমাদের একটা প্রাণমন্ত আড্ডা হয় তো আমি আড্ডা শেষ করে দেড়টার দিকে আমি নামলাম তো আমি নেমে নিচে যাব নিচে যাওয়ার পর দেখি কি যে আমি দেখলাম যে একটু মানে বাইরে খুব গরুর দিতে চা পাওয়া যায় খুব ভালো আমি কিন্তু একটু চা খাই ঠিক আমি রাত পনেরো দিকে আমি আমি চা খাচ্ছি যখন আমি যে পয়েন্টে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি ওখান থেকে ছাড়টা পুরো দেখা যায় আমি দেখি কি তখন বাজে দুটো সোয়া দুটো বাজে একটা চার থেকে সাড়ে চার বছরের বাচ্চা ওদের গেটের সামনে দাঁড়ানো জাস্ট বাচ্চাটা একবার মানে একবার ওই পাশে মুভ করছে একবার ওই সাইডে যাচ্ছে একবার এই সাইডে আমি সাথে সাথে আমার ফ্রেন্ডকে ফোন দিলাম যে দোস্ত দেখতো তুই তোর জানলা দেখে কাউকে দেখিস না ছাদে বলে কেন আমি কিন্তু তুই দেখ দেখ না একটু খালি ও আমি কিন্তু ফোন ধরা ও জানলা খুলে দিচ্ছে না দোস্ত কেউ তো নাই আমি কিন্তু এখান থেকে দেখতেছে আছে বলে কি আছে আমি কি আমি দেখতে এখন ছোট বাচ্চা হাঁটতেছে এখন জাস্ট একবার ওই পাশে যায় একবার তোর তোর গেটে শোনা যায় এটা আমার চোখে শোনা দেখাটা নিজের এটা তা সুমন ভাই এই হলো আমার ঘটনা আজকে হয়তো সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো ওভাবে করে গল্প বলতে পারিনি তারপরে এই ভেবে ভালো লাগছে যে সবচেয়ে লাস্ট এপিসোডের আমি সঙ্গী হতে পারলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবিসি রেডিওকে ধন্যবাদ যে আমাকে আবারও এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে আশা থাকবো যে আমাকে আবার আপনারা ইনভাইট করবেন অবশ্যই ভবিষ্যতে যদি ডর আবার সিজন টু নিয়ে আসে অবশ্যই সেক্ষেত্রে যারা সিজন ওয়ানে যারা এইভাবে ডরের সাথে ছিল সাপোর্ট করেছে অবশ্যই তাদেরকে ভুলে যাবে না ডর এবং সবকিছুরই হয় একটা বিরতি নেওয়া দরকার অনেক অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম রয়েছে একটা বিরতি নিয়ে আবার রেস্টার্ট দিয়ে শুরু হয় তো হোপফুলি ডরের সাথেও সেই ধরনের ঘটনাই ঘটবে তো যাই হোক জামিল ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ডরকে আপনি সাপোর্ট করেছেন আপনার জায়গা থেকে সব সময় আমরা যখনই যোগাযোগ করেছি বা কিংবা আপনি নিজে থেকে অনেক সময় যোগাযোগ করেছেন যেভাবেই হোক আর ডরের সাথে ইনভলভমেন্টটা আপনার খুব মানে ঘনিষ্ঠভাবে ছিল তো সেই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সাপোর্ট করে যাওয়ার জন্য আসলে আসলে ধন্যবাদ জামিল ভাই আপনাকেও আসলে ধন্যবাদ শুধু একা আপনাকে দিলেই হবে না অনেক অনেক লিসনার রয়েছে অনেক অনেক ফ্যান রয়েছে যারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করেছে এবং তাদের এই সাপোর্ট ছাড়া আপনাদের এই সাপোর্ট ছাড়া আসলে ডর তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে এত সফলভাবে এত দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করতে পারত না আপনাদের সাপোর্ট ছিল বলেই এত দীর্ঘ রাস্তা আমরা এত দূর সফলভাবে আসতে পেরেছি তো ডর সিজন ওয়ানের আজকে এখানেই শেষ হচ্ছে এই শেষ করার আগে শেষ এক্সট্র দিচ্ছি আর কি আসলে আজকে এর পরে আর কথা হবে না আপনাদের সাথে আমরা আমাদের যে স্পন্সর প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রাণ আসলে ডরের প্রাণ হয়ে সেই শুরু থেকে আজ অব্দি আমাদের সাথেই ছিল এবং আমরা যেভাবে যেই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি প্রাণ অলওয়েজ আমাদেরকে সাপোর্ট করেছে আপনারা এগিয়ে যান আমরা আপনাদের সাথে আছি তো এই রকম একটা অ্যাটিচিউড কোন স্পন্সরের কাছ থেকে পাওয়া আসলে এটা খুব সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার সো সো আমরা সেই দিক থেকে অনেক লাকি যে প্রাণের মতো একটা স্পন্সর আমরা শুরু থেকেই পেয়েছি সো প্রাণকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ সিজন ওয়ান পুরোটা আমাদেরকে সাপোর্ট করবার জন্য হয়তো বা ভবিষ্যতেও প্রাণ ডরের সাথে কিংবা এবিসি রেডিওর সাথে তার কানেকশন বজায় রাখবে এবং আমরা আশা করি যে আমরা প্রাণ প্রাণের সাথে অলওয়েজ একটা প্রাণের বন্ধন তৈরি হয়েছে সেই বন্ধনটা সব সময় টিকে থাকবে বলে বিশ্বাস করি আর সবশেষ আর কথা বাড়াতে চাই না শুধু এতটুকু বলতে চাই আজকে শেষবারের মতো কথা হচ্ছে আপনাদের সাথে সামনের বৃহস্পতিবার আর আপনাদের সাথে কথা হবে না বিভিন্ন শ্রোতাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন গেস
আসলে শেষ পার এসে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে আপনাদের যে ভালোবাসাটুকু অনেকেই আমাকে জানাচ্ছেন অনেকেই বলেছেন এরই মধ্যে যে এরকম ডিসিশন কেন বা এরকম কিছু আপনাদের যে এই চাওয়া এটাই হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি আসলে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই সবকিছুরই একটা পরিবর্তন আনতে হয় সবকিছুরই একটা শেষ আছে আবার শেষ যেমন আছে আবার শুরুও আছে তো ডর অলওয়েজ চেষ্টা করেছে আপনাদের কাছে নতুন ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবার জন্য সো ধরে নেন যে এটাও একটা তার আরেকটা ভিন্ন রূপ আমরা এবার একটা বড় একটা বেরতিতে যাচ্ছি হয়তো বা ভবিষ্যতে আপনার আপনাদের সাথে আবারও ভিন্ন কোনোভাবে আপনাদের সাথে কথা হবে বা আপনাদের সাথে দেখা হবে শুধু যাবার বেলায় একটা কথাই বলবো আমি আর যে সুমন লোবান এবং আর যে কি বিয়ার সর্বোপরি পুরো এবিসি রেডিওর পক্ষ থেকে আরো একবার আপনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি